Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Prapanchamlo unna tuvante telugu vaal landurni alarin chadani ki telarindoi mama ne karikramam mustabaindi angaranga vai bhavanga ready endi. So telarindoi mama karikramani ki gatti gatti chapatla to swagatam, so swagatam. Yenti. Correct time case start jisse adhi do ankutnaar ke da me ko se me achhe se no. Ye rozu oka ganta gado rendu ganta le na udhul pete sabas se le dunna. No way, no way. No way, Norway. Okay, my dear mamas and mommies, chakka ga yenni updates this ko chano, yenni funny jokes this ko chano. And alage ee rozu, naa rozu. Yes, mama day. Mama day ante ante ante? Brathikithi ee simha vlaga batka alandi. Nizanga goda. Adi yeppudu simha asanam kosam alo chinchadu. Simham yekkada guchunte akkade simha asanam. Ok, dharikki yevaru ee me yaya shamasana ulaidu. अभी कुर्चुंटे जालों से मोहसन वही पोते इन द सेम में मामा को डंते यस 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 इलाने ओ पिलोडू स्कूल लो बस लो प्रायनिस तो उन्ना डू इधर उनका वाला टीचर उन्ना टा टीचर उन्ना तरह ता अम्मो टीचर क्लास लो पे दवालन गवर्नमेंट साल अंजे पी संदी मलिक मान गवर्नमेंट सुपटे मान फील है दो यंदो अंजे पी सी � Teacher, here you are. That's what I said. That's what I said. Teacher, partner got to see. Why, teacher? School is not going to be in school. That's what I said. Now, what is it? Who 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 is it? तो आंधी को समय सिम्हम ये कड़क हो चुन्ना आदि सिम्हासन में उतने ये रोज़ वर्ल्ड लाइन्स डे। ओके एंड अलग है ये रोज़ माना को स्कूल लो अपने अपने वो हथेली से नटवंटी रोज़ लो अपने अपने मंचु का यूनिफॉर्म ऐस कोनी बैग ऐस कोनी मंचु का शूज़ दौड़ कोनी टाइगर कोनी ताला मंचु का दूँ कोनी आदि ओके रख मे� ताला माँ मच्छी ने अपने इतने दो विंडो ने रख लो इपढ़ को इतने दो कुंठन मार्च साली मार्च साली प्रकाश राजन डरे ये रा मार्च वादे मार्च तब से अंटे अपने हल्ला स्कूल लो के लगे ने माँ तेलगु तल्ले की मल्लेपु दंडा माँ कन्ना तल्ले की मंगला रथलो Kadupulo bangaru kanatsupulo karuna. Chirunavulo sirulu doralinsu maathalli. Agera chita. Shankarambadi sundara charigari. Jayanthi rozu. Enta adbuda minute vanti paata rasedu. Ante manakku apadapadi uha tilisthu undi. Skullu idhi playavutunte. Maathilugu thalli ki malepu danda. Thilugu thalli anta asal endo thilledu. Malapu danda ante, oh, malapu la danda na, ama warki, anje pesi. Makan natali ki Mangalarat lo ante, oh, ama ki Mangalarat la, anku ne wane. Ii kadaplo bangga ru kanucuplo karna ane di bishio nak asle ardhanga apa edi. Tarata ciri nabulo sirulu doralinsu matelan bishingu ardhanga ledu. Nen seventh class, eighth class ko cint tarwata gani, ii partlo one twenty madhuriya nak ardhanga ledu. But at one day, Goppa Mahanu Bhavadu Gaya Rachaita Shankarambadi Sundarachargar Jayanthi Irozu Alagay Irozu Putin Rozu Jarp Kutun at one day Mana Mitrudu Narsaya Mama Putin Rozu Israel Law Untadu Narsaya Ki Hrudaya Purvakanga Putin Rozu Bha Kankshal Tele Jaisu Nau Narsaya Mama Mere at one day Putin Rozu Yenno Marenno Jarp Kwa Alan Jepesi Israel Youth Association President Ka Miru Unnaru Make a Hrudai Purva Kanga Potendo Sabha Kanga Shal Maam. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maama, ee time lo gooda Israel Youth Association lo president ante. Super. 
ఓకే ఇక మనం మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం అలాగే మాజీ రాష్ట్రపతి వివి గిరి జననం ఈరోజు ఇంకా చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవాలి అలాగే నేడు ప్రపంచ జీవ ఇంధన దినోత్సవం అలాగే నేడు జాతీయ నులి పురుగుల నిర్మూలన దినోత్సవం నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు ఇది దాని గురించి కూడా మనము రెఫర్ చేసి మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి అశోక్ గారికి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం అశోక్ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అలాగే ఈరోజు పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి సన్నీ అండ్ చంద్రిక గారులకు పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకునే సంవత్సరం అయిపోయింది హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ఫ్రమ్ తెలుగు అండ్ ఆర్ఐ రేడియో అలాగే ఈరోజు ఆర్జే శైలజ వాళ్ళ అబ్బాయి వచ్చేసి సాకేత్ పుట్టినరోజు సో సాకేత్కి హృదయపూర్వకంగా తెలుగు అండ్ ఆర్ఐ రేడియో టీం అందరి తరపు నుండి సాకేత్ అందుకోండి అభినందన మందార మకరందమాల హ్యాపీ బర్త్డే యా సో ఈ చక్కగా ఇక మన కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేద్దాం అందరు కూడా బాగున్నారు టాలెంట్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి టాలెంట్ ఇది వాళ్ళకే సొంతం టాలెంట్ వీళ్ళకే సొంతం టాలెంట్ వాళ్ళు తప్ప ఇంకెవరు చెప్పలేరు డైలాగులు కూడా వాళ్ళు తప్ప ఇంకెవరు చెప్పలేరు పాటలు ఇంకెవరు తప్ప ఎవరు పాడలేరు ఎవరన్నారండి నాకు అసలు అర్థం కాదు మన వాళ్ళు కొట్టే డైలాగులు మన వాళ్ళు వాడే పాటలు ఒక అద్భుతం వాళ్ళకు అవకాశం రాలేదు కాబట్టి అలా ఉన్నారు కానీ ఒక్కసారి అవకాశం ఇచ్చి చూస్తే అద్దర కొట్టేస్తారు అటువంటి కళాకారులు మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో చాలామంది ఉన్నారు రండి ఇప్పుడు ఒకటి కాదు వంద అవకాశాలు ఇచ్చేస్తాం మీకున్నటువంటి టాలెంట్ ఏంటో శ్రద్ధగా ప్రూవ్ చేసుకోండి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక మంచి పాట పాడాలని ఉంటుంది ఓకే ఈ పాట మీరు ఎవరి ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళేసి నేను ఒక పాట పాడేదా అందుపేసి అనగానే పాటన ఒక రెండు నిమిషాలు ఉండవా మళ్ళీ వస్తా అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు నీరు గారిపోయినట్టే ఓకేనా అలాగే ఒక మంచి డైలాగ్ ఉంది ఆ డైలాగ్ ఎలా చెప్పాలో అర్థం కాదు ఎవరికి చెప్పాలో అర్థం కాదు ఇంట్లో చెల్లెనో తమ్ముడో అన్నయ్యనో ఉంటారు అన్నయ్య నేను ఒక మంచి డైలాగ్ చెప్పేదా అని చెప్పేసి అనగానే నువ్వు డైలాగ్ ఏంటి మాట్లాడుతున్నావురా ఏడు చెప్తావురా నువ్వు అన్నారనుకోండి అది కూడా నీరు గారిపోయినట్టేగా అలా కాకుండా ఒక మంచి కవిత రాశారు మనసులో ఉన్నటువంటి ఒక భావానికి ఒక అందమైన అక్షర రూపం ఇచ్చారనుకోండి అలా ఆ కవితలు తీసుకెళ్ళి మీ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఏమండి నేను ఒక కవిత రాశాను చదివేదా అని చెప్పేసి అనగానే అబ్బో నువ్వు కవితలు కూడా రాస్తున్నావు అట్లా అనేస్తాడు అప్పుడు నీరు గారిపోయినట్టేనా ఇప్పుడు నీరు గారిపోవడానికి వీల్లేదు ఆ నీరు ఉప్పొంగుతుంది ఈరోజు వర్షాల వల్ల ఈ తుఫాన్లు ఈ ఉప్పెనలు ఎలా వస్తున్నాయో మీ టాలెంట్ కూడా అలా రావాలి ఈరోజు మరి ఏం చేయాలి దానికి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీ మొబైల్ తీసుకొని మీ అందమైన చేతి వేళ్ళు ఉన్నాయా ఆ చేతి వేళ్లతోటి నైన్ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ జీరో ఇది నా ఫోన్ నెంబర్ సారీ 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 నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి కాల్ చేయాలి ఏందో ఒక్కొక్కసారి టెన్షన్లో ఏం చెప్తారు నాకే అర్థం కాదు ఇంకా నా మొత్తం చెప్పలేదు నేను సో అందుకోసం అని చెప్పేసి చక్కగా ఫోన్ చేయండి అలా మీకు ఫోన్ చేయగానే ట్రింగ్ 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 అని చెప్పేసి రింగ్ అవుతుంది అక్కడ ఒక నాలుగు గోడల మధ్య ఓ రెండు ఏసీల మధ్య ఓ ఆరు కంప్యూటర్ల మధ్య ఓ అందమైన సాయంత్రం వేళ ఒక గొంతు హలో అని చెప్పేసి రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఈ గొంతు ఎవరిదా అంటే నా గొంతే మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం తొందరగా కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ మరి మీరు కాల్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక మామ ఏసే ఒక్క జబర్దస్తు పోటు మనము పోటు పొడవము పొడిస్తే మామూలుగా ఉండదు 
ఆ పోటు ఒకటి తీసుకొచ్చాను ఏమిటి ఏంటి తల పోటు వస్తుంది తొందరగేపా అని ఆగండా చెప్పేస్తాను చెప్పేస్తాను సో ఇప్పుడు ఆ పోటు పొడుస్తూ ఉన్నాను ఏంటంటే దొంగలు పడుతూ ఉన్నారు హైదరాబాదులో ఓకే రూమ్ నెంబర్ పద్నాలుగులో పడ్డారు రూమ్ నెంబర్ పదిహేనులో పడ్డారు రూమ్ నెంబర్ పదహారులో పడ్డారు కానీ రూమ్ నెంబర్ పదిహేడులో మాత్రం పడలేదు వరుసగా రూమ్స్ ఉన్నాయి అన్నిట్లలో దొంగలు పడ్డారు కానీ రూమ్ నెంబర్ పదిహేడులో మాత్రం దొంగలు పడలేదట ఏమైంటుంది సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి లేదు 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 ఆ దొంగలకు రూట్ నెంబర్ రూమ్ నెంబర్ పదిహేడు ఏదైతుందో దాని మీద చాలా ప్రేమ ఉండుంటుంది ఆ దొంగలకు ప్రేమ ఉన్నది కాబట్టి ఎవరిని బాధ పెట్టలేము ఎవరిని గాయపరచలేము ఎవరిని మనస్సు నొప్పించలేము అందుకోసం ప్రేమ ఉన్నది కాబట్టి రూమ్ నెంబర్ సెవెంటీన్లో దొంగలు పడలేదు అని మీరు అనుకుంటున్నారు నేనేమంటున్నా అంటే ఎహ ఈ ప్రేమ గీమా అంత దిస్పక్కన పెట్టిండి అని నేను అంటున్నాను ఉద్యోగం లేదా డోంట్ వరీ ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద డిగ్రీలు చదవాల్సిన అవసరం లేదు హాయిగా చాక్లెట్ తిని దాని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెబితే చాలు ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది అలాగే మీరు బాగా నిద్రపోతారా ఎన్ని గంటలు నిద్రపోతారు ఒక నిమిషం లెక్కేస్తాను పదకొండు అంటే పన్నెండు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు అంటే పర్వాలేదు ఏడు గంటలు బాగానే నిద్రపోతారు అమ్మా అంటే మీ అందరు రహస్యం ఇదా ఓకే సో బాగా నిద్రపోయే వారికి అమెరికాలో ఒక మంచి ఉద్యోగం ఉందండి మీరు చేయాల్సిందల్లా ఏమి లేదు చక్కగా వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళి నిద్రపోవడమే కావలిస్తే మీకు బోల్డ్ అనేటువంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్నీ తెచ్చిపెడతారు మీకు సాలడ్ కావాలంటే సాలడ్ తెచ్చిపెడతారు ఇంకేదన్నా చికెన్ వింగ్స్ కావాలంటే చికెన్ వింగ్స్ తెచ్చిపెడతారు ఏదంటే తెచ్చిపెడతారు మరి మీరు ఉద్యోగం చేస్తారా నిద్రపోయే వారికి యుఎస్ఏకి చెందినటువంటి కాస్పర్ సంస్థ ఉద్యోగ ప్రకటన ఇచ్చింది చుట్టూ ఏం జరుగుతున్నా పట్టించుకోకుండా నిద్రపోవడమే పని కాగా మా కంపెనీ స్టోర్స్లో ప్రశాంతంగా నిద్రపోండి ప్రపంచంలోని పరిస్థితులను పట్టించుకోకుండా నిద్రలోకి జారుకోండి పొరపాటున లేచి ఉంటే మీ అనుభవాలను వీడియోల్లో పంచుకోండి నిద్రపోవడం దానికి సంబంధించిన విషయాల గురించి మాట్లాడే వారికి ఈ జాబ్ అర్హులు ఆగస్ట్ పదకొండు లాస్ట్ డేట్ అంటే రేపే లాస్ట్ డేట్ అప్లై చేసుకోండి చక్కగా వాళ్ళ స్టోర్స్కి వెళ్ళండి హాయిగా నిద్రపోండి నిద్రపోయి లేచిన తర్వాత మీకు ఏమనిపించిందో ఆ స్టోర్స్ వాళ్ళకి చెప్పండి ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాయిగా నేను నిద్రపోయాను ఓకే ఓకే ఉన్నాయి ఇమీడియట్గా కెమెరా పట్టుకొని వస్తారు ఇప్పుడు మీకు నిద్రలో ఏమొచ్చింది నిద్రలో ఏమొచ్చింది సార్ నిద్రలో బయట ఏ టెన్షన్ లేదు ఏం లేదు చాలా ప్రశాంతంగా పడుకున్నాను సార్ మన కాస్పర్ సంస్థ దిన దిన ప్రవర్ధమానమై అలా వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా కొన్ని వేల మంది ఎంప్లాయీస్ మన దగ్గరకు వస్తున్నట్టుగా మన ప్రాడక్ట్ బాగా సేల్ అవుతున్నట్టుగా నాకు కలబడింది సార్ అలాగే ఈ కాస్పర్ సంస్థ బాగా డెవలప్ కావడానికి ఒక నాలుగు సూత్రాలు ఏదో చెబుతూ ఉన్నారు సార్ ఎవరో వచ్చి ఆ నాలుగు సూత్రాలు నాకు అస్సలు నాకు ఎంత ట్రై చేసినా కూడా గుర్తులే గుర్తులేదు సార్ అనగా నో 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 నాట్ ఎట్ ఆల్ నీకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు కావాలంటే రేపు పడుకో ఎల్లుండి పడుకో కావాలంటే సంవత్సరం పడుకో మా స్టోర్లో ఆ నాలుగు అయితే చెప్పు ఎస్ ఎస్ ఐ యామ్ ఆల్సో థింకింగ్ సేమ్ థింగ్ సార్ అదే సార్ ఆ నాలుగు ఏంటి అలాగే ఈ ఈ కాస్పర్ సంస్థ సిఇఓ ఎవరైతే ఉన్నారో 
వాళ్ళకు లైఫ్లో ఏదో ఒక ఒక మిరాకిల్ జరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది సార్ నాకు ఎవరో ఒక ఒక దూత వచ్చేసి మిరాకిల్ జరుగుతుంది జరుగుతుంది దానికి దానికి ఏం చేయాలంటే అని అన్నారు సార్ బట్ ఏం చేయాలనేది అప్పటికే మాయమయ్యాడు సార్ ఏ ఏ ఏ నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం కూల్ డౌన్ కూల్ డౌన్ నిజంగా మమ్మల్ని ఎప్పుడు వస్తా అన్నారు అతను అదే సార్ ఎప్పుడు వస్తాడు ఏందో మరి రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు అవుతుంది కావచ్చు నా జాబ్ గ్యారంటీ లేదు సార్ ప్లీజ్ అది మ్యాటర్ మీరు ఆడికి ఓంగనే సార్ మా బేబీ కలలో వచ్చేసింది హాయిగా మేము ఇద్దరం కలిసి రైడ్ వెళ్ళిపోయాము వాళ్ళ ఈ మీ కాలలు వాళ్ళ అవన్నీ ఎందుకు ఆ కాస్పర్ సంస్థ గురించి చెప్పాలి వాళ్ళ భార్య గురించి చెప్పాలి సార్ ఇంకేదో మీ లైఫ్లో మిరాకిల్ జరుగుతుంది సార్ అదేదో రివీల్ అయ్యేంత వరకు నన్ను లెట్ మీ స్లీప్ సార్ లెట్ మీ స్లీప్ అని చెప్పేసి అంటే అందరిని తీసేసి అరే మహేష్గా నువ్వు ఒక్కరిని చాలరు మాకు ఎంప్లాయ్ అంటే నీలాగా ఉండాలరు సార్ ఇంతకీ పదివేల డాలర్లే ఇస్తా అన్నారు సార్ ఇంకొక పదివేల డాలర్లు చూడండి సార్ ఇరవై వేల డాలర్లు ఇచ్చారనుకోండి సార్ అన్ని కలర్లు నిజమే పోతాయి హే యువర్ సెలెక్టర్ అది అనమాట హాయిగా నిద్రపోయి లేస్తే ఆనందం అది మామూలుగా ఉండదు నిద్రపోయి లేస్తే ఆనందం ఎలా ఉంటుందో చిమ్మపుడి గారినే అడగాలి సుగుణశ్రీ గారినే అడగాలి వాళ్ళే బాగా చెప్పగలరు మనకంటే అయ్యా లేవండి తొందరగా చిమ్మపుడి గారు నమస్కారం సార్ ఎలా ఉన్నారు గురు గారు బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను గురు గారు కాస్పర్ సంస్థలో ఉద్యోగం సంపాదించుకున్నాను చక్కగా ఆ స్టోర్ లోనే పడుకున్నాను నిద్రపోతున్నాను అంటే ఈ ప్రపంచంలో నిద్రపోయే ఉద్యోగమే గురు గారు ఈ ప్రపంచంలో మనం ఎవరినైనా నిద్ర లేపచ్చు కానీ నిద్రపోతున్నట్టు నటించే వాళ్ళని లేపడం చాలా కష్టం గురు గారు వాళ్ళని లేపడం చాలా కష్టమట గురు గారు అటువంటి అప్పుడు ఏం చేయాలి తెలుసా చీపురు పుల్ల తీసుకురావాలి గురు గారు మీకు మరీ తొందర నన్ను చెప్పని ఇదే 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 ఈ తొందర మానుకోండి గురువు గారు మీరే కాదు ఈ ప్రపంచం అట్లే తయారైంది అయ్యా నేను ఓన్లీ చీపురు పుల్ల అని గ్యాప్ ఇచ్చాను ఆ గ్యాప్ లో దూరేశారయ్యా ఇది కాదయ్యా పరిస్థితి నీ పెట్టుడు చల్లగుండా అయ్యో నాకు తెలుసు గురు గారు ఈకి ఎక్కడ పాస్ చేయాలో అక్కడ నేను ఆపగలను నేను సో నైస్ ఆఫ్ అక్కడ గ్యాప్ ఇస్తారు మరి గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు ఫిల్అప్ చేయకపోతే అనుకుంటారు మీరు చెప్పండి అది అది నాకు తెలుసు ఆ గ్యాప్ లో ఏదో ఒకటి వేస్తారని చెప్పేసి నాకు తెలుసు గురు గారు అమ్మా సుగ్రశ్రీ గారు ఎలా ఉన్నారమ్మా బాగున్నారా ఓకే మీకు మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపువ్వు దండ అనే పాట వచ్చామ్మా పాడండి సరే నేను బాగాలేను బాబా అవునా మీరే పాడండి ఒక్క నిమిషం మీరు లైన్ లో ఉండండి అదేంది ఆ పాట మనం ఒక్క నిమిషం ఈ పాట విందాము ఇది ఇది వినాలి మనం ఖచ్చితంగా ఈరోజు గురువు గారు విందామండి రెడీ మీరు లైన్ లో ఉండండి సో చక్కని పాట వినిపించాము ఈరోజు మహానుభావుడు జయంతి సందర్భంగా గురుగారు ఈ పాట మీరు ఎప్పుడు విన్నారు గురుగారు ఏమనిపించింది ఫస్ట్ టైం మీరు విన్నప్పుడు నేను మొట్టమొదటిసారి టంగుటూరు సూర్యకుమారి గారు పాడిన పాట విన్నారండి మొట్టమొదటి వారు పాడారు ఇది ఎవరు పాడారో తెలియదండి ఎవరు పాడారు అదేనండి ఈమె శ్రీ టంగుటూరి సూర్యకుమారి అని ఉన్నది బట్ అది కట్ చేస్తే అది లీడర్లో పాట ప్లే అవుతుంది వేరే పాట ట్రై చేసినా కూడా అది కూడా ఇదే వస్తుంది అనమాట నాకు తెలిసి ఎవరో ఒక మంచి గాయని వారి గొంతు కాదు ఆమె లేట్ కదండి ఆమె పాపం లేట్ శ్రీ తనుగుంటూ ఉన్నదండి అది కూడా ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో చూసి నేను ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను 
శంకరంపాడి సుందరాచారి చాలా బాగుంది చాలా దయనీయమైనటువంటి స్థితిలో వారి యొక్క జీవితం అంతం అయింది తర్వాత అయినా కనీసం ఎవరు పట్టించుకున్న పాపాన్ని పోలేదు వారి సు శంకరంపాడి వారు ఒకటి పింగళి వెంకయ్య గారు వీళ్ళిద్దరిని కూడా జాతి ప్రభుత్వం మనం చాలామంది మరిచిపోయానేమో అనిపిస్తుంది కదా ఆ ఒక్కరోజు ఆయన స్మరించుకుంటే ఏం లాభం అండి నిజంగా అవునండి అవును చాలా గౌరవం అలాంటి వాడు మహనీయులు ఎంత గొప్పవాడు అద్భుతం సరే నాకు కూడా చాలా బాధ వేసింది గురుగారు తర్వాత వీళ్ళ జీవితం మరే ఇలా అయిపోయిందా ఏంటి అసలు చాలా ధైర్యమైన స్థితిలో లాస్ట్ కు పాపం ఆయన భిక్షాటన కూడా చేయాల్సినటువంటి సందర్భం ఏర్పడింది అట ఆయన చాలా బాధ వేసింది మాట వినగానే నాకు టంగుటూరి ప్రకాశం గారు కూడా చెట్టు దేవుడికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు డబ్బులు లేక చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు అయ్యా ఇప్పుడు మీరు నిద్ర అంటే నాకు ఏదో గుర్తు వచ్చిందండి ఒక సంఘటన చెప్పండి నిద్ర నిద్రపోవడం అంటే అది కూడా ఒక ఉద్యోగమా ఎన్ని గంటలు పడుకుంటారా అది ఇది అనుకుంటే ఇప్పుడు ఇరుగుపోరు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అనమాట వదినమ్మా పని అయిపోయిందా అని వదిన ఇంకా పని అవుతోంది అవుతోంది అని యూతలు యూతల అవుతోంది వదినమ్మా అని యూ అంది సరే ఇద్దరు పిత్త కూడా అవతల ఒక ఆవిడ యూతలు ఒక ఆవిడ నిలుచుని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కానీ మీ అన్నయ్య కంటే మీ అన్నయ్యకు నా మీద ఎంత ప్రేమ చెప్పడా అని వీలేదు విపరీతమైనటువంటి ప్రేమ అమ్మ అని అవతల ఆమె చెప్తుంది అనమాట ఈమెతోటి ఏమని అంటే ఎక్కడికి పోయినప్పుడు కూడా ఏ క్యాంపుకు పోయినా ఆ హోటల్కి పోయినా ఎక్కడికి పోయినప్పుడు కూడా ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం మధ్యాహ్నం ఫోన్ చేసి ఎలా ఉన్నావు ఎలా ఉన్నావు వర్ధనం ఎలా ఉన్నావు వర్ధనం ఎలా ఉందావు వర్ధనం అని పూట పూటకు ఫోన్ చేస్తుంటారు నిజంగా ఎంత ప్రేమో నేనంటే అని అవతల ఆమె అన్నది చాలా ప్రేమ మా మా ఆయన మా ఆయనకు నేనంటే చాలా ప్రేమ అని ఆమె చెప్పింది చెప్పేటప్పుడు నిజమే నిజమే వదిన మా ఆయన కూడా నేనంటే చాలా ప్రేమ ఇరవై రోజులు క్యాంప్కి వెళ్ళి వచ్చాడు క్యాంప్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చాడు కదా అని నేను రాత్రి చాలా ఆయనకి ఇష్టమైన పదార్థాలన్నీ ఉండి చక్కగా పెట్టాను మంచి పాయసం అది ఇది జీడి పప్పు కిస్మిస్ అన్నీ వేసి పెట్టాను మంచి మునక్కాళ్ళ పప్పు చారు చేశాను ఇదంతా చేశాను ఇంకా మీకు ఇష్టమైన పదార్థాలు మీకు ఇష్టమైన పదార్థాలు నాకు ఇష్టమైన పదార్థాలు ఇవన్నీ కూడా ఆమె చేసి పెట్టిందట అది అన్నీ చేశాను తిన్నారు చాలా ప్రేమ పలకరించారు పలకరించి వాకిట్లో మంచం వేసుకుని దుప్పటి కప్పుకొని మరి రాంబాయి 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 అండి తెల్లవాళ్ళు కలవరిస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పటి ఈ ఉదయం ఎనిమిది అయింది ఇంకా లేవలేదు వదిన నా మీద ఎంత ప్రేమో అని చూడండి గుర్తుపడి వాకిట్లో పడుకున్నాడు అనుకుంటే అర్థమైంది <laughs> పాపం ఎడ్డి తల్లి ఈ ఇటువంటి ఎడ్డి తల్లితో చాలా కష్టమే అయితే ఒక ఆయన ఇలానే అమెరికాకు వెళ్ళాడట గురువు గారు ఒక ఆయన అమెరికాకు వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత అమెరికాలో ఈ కుక్కలు కూడా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటున్నాయి గురువు గారు ఈ అమెరికాకు వెళ్ళి చక్కగా మరి ఒక కుక్కను కొనుక్కున్నాడు కొనుక్కొని ఎయిర్పోర్ట్ వాళ్ళతో మాట్లాడుకున్నాడు అయ్యా నేను దీన్ని ఇండియాకి తీసుకెళ్ళాలి అది ఇది అని చెప్పేసి సరే కొనుక్కొచ్చాడు ఇంట్లో మంచిగా అన్నీ పెడుతున్నాడు దాని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే గురుగారు అది వాసన చూసి తన యజమాని రక్త సంబంధికులు ఎవరో గుర్తుపట్టేస్తుంది అది గురుగారు హలో చెప్పండి చెప్పండి అయితే ఆ వాసన చూసి తన యజమాని రక్త సంబంధికులు ఎవరో ఇట్టే గుర్తుపట్టేస్తుంది అనమాట అయితే మనోడు సరే కుక్కను తీసుకొని వచ్చాడు తీసుకొచ్చిన తర్వాత స్కూల్లో ఆయనకు ఇద్దరు పిల్లలు కుక్క గిప్తున్నాడు అనమాట పో స్కూల్కి వెళ్ళి నా ఇద్దరి పిల్లల్ని తీసుకొని రాపో అని చెప్పేసి అనగానే పాపం ఆ కుక్క చాలాసేపటి వరకు వెనక్కి రాలేదు గురుగారు అది చూసి వాళ్ళు ఆవిడ గొడవ పెట్టింది ఏమండి ఇంకా రావట్లేదండి ఆ కుక్క ఏంది ఎందుకు ఇట్లా రావట్లేదు ఆ కుక్క అటీపోయింది ఏంది అసలు అనవసరంగా ఉన్నారు మీరు అమెరికాలో ఆ కుక్కను అది ఐదు వేల డాలర్ పెట్టి కొన్నారు అనవసరంగా ఇప్పుడు కుక్క కుక్క మనకు అవసరమా అని చెప్పేసి అంటే 
అది ఒక గంట తర్వాత ఒక ఐదుగురు పిల్లల్ని వెంట తీసుకొచ్చింది గురుగారు ఐదుగురు పిల్లల్ని వెంట తీసుకొని వచ్చేసింది అందులో ఇద్దరు ఈ పని మనిషి పిల్లలు కూడా ఉన్నారు ఇద్దరు పక్కింటి వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నారు ఒకడు సెక్రటరీ కొడుకున్నాడు వెంటనే వాళ్ళ ఆవిడ చీపురు కట్ట పట్టుకొని అంటే వీళ్ళందరూ నీకు పుట్టిన వాళ్ళేనా చెప్పు వీళ్ళందరూ నీకు పుట్టిన వాళ్ళేనా చెప్పరా అని చెప్పేసి అనగానే సరే ఆ సంగతి తర్వాత చెప్తా కానీ ఇంతకు మన ఇద్దరు పిల్లలు ఏరి అందుకోసమే కుక్కలు చాలా ఎగ్జాక్ట్లీ అదే అన్నాడు అనమాట ఏ ఈ అమెరికా కుక్కలు వేస్ట్ పాపం దానికి తెలియదు కదా ఎందుకంటే మన కుక్కలు అయితే ఈజీ ఐదు వేల కుక్కలు ఈ ఐదు వేల డాలర్లు పెట్టి కొన్నాను అనవసరంగా వర్ధనం నువ్వేం టెన్షన్ పడక వర్ధనం నువ్వు ఇది అట్ల ఏం లేదు అది ఎవరో తెలియక పాపం అట్లా తీసుకొని వచ్చేసిందంటే ఏమండి అంతేనా ఎంత మంచి వాళ్ళు అండి ఆ కుక్క పక్క వాళ్ళు ఎంత మంచి వాళ్ళు అండి మీరు అనవసరంగా మేము తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు కుక్క అమెరికాది కాబట్టి గుర్తుపట్టలేకపోయింది అలా ఇండియా కుక్క అయితే చాలా బాగుంటుండే మీకేంటి సాయంత్రం బజ్జలు చేయాలన్నా కాఫీ చేసి పెట్టాలన్నా అందట ఓకే సుగ్రశ్రీ గారు నేను లైన్ లో ఉంటా గానీ ఎవరైనా ఉంటే మాట్లాడండి తర్వాత నేను మీకు ఒక విషయం చెప్తాను చెప్పాలి చెప్పాలి తప్పకుండా చెప్పాలి ఆ సుగ్నశ్రీ గారు ఎలా ఉన్నారమ్మా గురువు గారు అలా జాతీయ జెండా ఇంటి ముందు చెప్పండి అమ్మా మీకు ఒక మా విషయం చెప్పాలనే లైన్ లో ఉంటాను చెప్పండి చెప్పండి అమ్మా చెప్పండి అమ్మా నెల్లూరులో రోడ్లు పండగ జరుగుతుంది మా అమ్మ నిన్నటి నుంచి మీరు వచ్చి పెళ్లి రొట్టె ఉన్న పట్టుకుంటారేమని కాల్ చేశారు మా అమ్మ అవునా అంటే ఎట్లా అమ్మా ఎట్లా పట్టుకోవాలి మీరు రండి మా అమ్మ చెప్తామా ఎలా పట్టుకున్నది అంటే అమ్మాయిలు కూడా వస్తారు అక్కడికి అమ్మాయిలే మా అమ్మ అందరు వస్తారు అమ్మమ్మలు వస్తారు ఆంటీలు వస్తారు విదేశాల నుంచి కూడా వస్తారు మా అమ్మ రొట్టెల పండుగ అంటే రొట్టెలన్నీ కూడా విసిరేసుకుంటూ ఉంటారు ఇసిరేసుకోరు మా అమ్మ అది స్వర్ణాల చెరువు అని ఉంటది ఆ చెరువులో దిగి ఒకరికొకరు రొట్లు మార్చుకుంటారు మా అమ్మ అంటే మన కోరిక తిరిగిన తర్వాత ఏరే వాళ్ళు వదలుతారు ఆ రొట్టి మనం పట్టుకుంటాం మనకి ఏది అవసరం అయితే అది ఓకే అంటే పెళ్లి రొట్టె అని చదువు రొట్టె అని ఉద్యోగం రొట్టె ఆరోగ్యం రొట్టె ఇంటి రొట్టె ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు ఆ రొట్లు కూడా వదులుతున్నారు మా అమ్మ ఓకే రాజకీయంగా అవును ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిమ్మపడి శ్రీరామూర్తి గారు ఒక రొట్టె వదిలేవారు ఆరోగ్యం రొట్టె పట్టుకోవచ్చు కదా మా అమ్మ పెద్ద అయింది కాబట్టి ఆహా అంటే వాళ్ళందరూ రొట్టెలు వదులుతుంటే మనం పట్టుకోవాలి అనమాట మనం పట్టుకోవాలి ఆల్రెడీ మనం తీసుకుని ఉంటే వదలాలి మా అమ్మ మనకు ఆ కోరిక తీరిన తర్వాత మనం వదలాలి మనం వద్దు మనకు బాగా ఈ వదలుతుంటే ఏరే వాళ్ళకి అవసరం ఉంటుంది కదా మా వాళ్ళు వచ్చి పట్టుకుంటారు ఓకే ఇప్పుడు విన్నాను ఎవరు రొట్టె మీకు ఇస్తే వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవాలి అట్టేమి ఉండదు మా అమ్మ ఆల్రెడీ పెళ్ళి అయిపోయి ఉంటారు కదా మా అమ్మ వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఇయర్ కోరిక తీరింది కదా నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చి ఫస్ట్ ఈ సంవత్సరం రెండు పడతారు నెక్స్ట్ ఇయర్ నాలుగుగా వదులుతారు మా అమ్మ ఇద్దరికి ఇస్తారు ఒక్కొక్కరికి రెండు రోట్లు ఇస్తారు మా అమ్మ ఓకే సో వాళ్ళు వదిలిపెట్టినటువంటి రొట్టెలను మనం పట్టుకోవాలి అంతే కదా మనం పట్టుకుంటే మనకు కూడా ఆ కోరిక తప్పకుండా తీరుతుందని నమ్మకం మా అమ్మ అంతే తప్ప వాళ్ళకి సంబంధించినవి అయితే మనకేం రావు వాళ్ళకి సంబంధించి మనకు అంతే కదా ట్రాఫిక్ జామ్ ఫుల్ గా మా ఇంటి దాకా కనీసం నాలుగు కిలోమీటర్లు ఉంటది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆయన ఎవరు పెళ్లి రొట్టె అని చెప్పేసి పెళ్లి రొట్టె వదిలేశాడు ఆ పెళ్లి రొట్టె నేను పట్టుకున్నానమ్మా పెళ్ళి అయిపోయింది అమ్మ వాళ్ళకి పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత వదులుతారు ఓకే వాళ్ళకి పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత వదులుతారు అనమాట వాళ్ళకి కోరిక తీరింది కదా మామ కోరిక తీరిన తర్వాత వదులుతారు మనకు అవసరం కాబట్టి మనం పోయి ఆ రొట్టె పట్టుకుంటారు ఓకే అప్పుడు మనం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేసి ఏమండి మీకు పెళ్ళి అయిపోయింది 
వాళ్ళ ఇంటికి ఎందుకు అక్కడికే వస్తారు స్వర్ణాలు అంటే మనం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసి మీకు పెళ్లి అయిపోయిందండి మీరు నాకు దొరికింది సార్ అంతేనా బోర్లు పెట్టి ఉంటారు ఆ బోర్డు దగ్గరికి వెళ్ళి మనకి ఏ రొట్టె అవసరం అని నిలబడితే వాళ్ళు వదులుతుంటారు అప్పుడు మేమే మనం పోయి పట్టుకోవాలి మా వాళ్ళ వండర్ఫుల్ విషయం చెప్పి గురువు గారు బయలుదేరదామా మరి మనం ఇంకోటి కూడా మా గురువు గారు కూడా రావచ్చు వైభవోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి మా మా నెల్లూరులో పదహారు నుంచి ఇరవై వరకు రండి అందరు అందరికి ఆహ్వానం మా మా రొట్టెల పండుగకు చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారికి మామా మహేష్ గారికి ఆహ్వానం అందింది మరి మీ ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మేము రొట్టెల పండుగకు బయలుదేరతామమ్మా వచ్చేటప్పుడు మన కాలర్స్ అడ్జస్ట్ కూడా రావచ్చు మామా ఈ వాళ్ళంతా కూడా అవునా శ్రోతలు కూడా నాకు గురువు గారికి భోజనానికి ఆ రొట్టెలు కాకుండా మీ ఇంట్లో కొన్ని రొట్టెలు చేసి పెట్టడం బయలుదేరతాం వండర్ఫుల్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ తప్పకుండా తప్పకుండా శంకరయ్య గారు చెప్పండమ్మా చెప్పండమ్మా అదే మన శైలజ వాళ్ళ బాబు సాకేత్ ఉన్నాడు కదా మామ తన పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పండి మామ చెప్పండి మీరు చెప్పండి నేను ఆల్రెడీ చెప్పేసాను సాకేత్ కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ఇలాంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను గాడ్ బ్లెస్ ఓకే సాకేత్ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి అవును ఈ రోజు క్వశ్చన్ ఏమ అడగలేదు మామ క్వశ్చన్ గారికి ఆ నర్సయ్య గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫున వండర్ఫుల్ విషెస్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురువు గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ క్వశ్చన్ ఏం అడగలేదా క్వశ్చన్ ఏం లేదమ్మా ఈ రోజు సరదాగా మాట్లాడుకోవడమే ఓకే ఆల్ రైట్ మా ఆల్ రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చిమ్మపుడి గారు థ్యాంక్ యూ సార్ యా మనతో మాట్లాడడానికి శంకరయ్య గారు లైన్లో ఉన్నారు అన్న అలాగే ప్రభావతి గారు లైన్లో ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా ప్రభావతి గారు నమస్కారం అండి సార్ నమస్తే సార్ బాగున్నారమ్మా బాగున్నాను సార్ మనం శంకరయ్య గారితో మాట్లాడదామా ఇద్దరం కలిసి మాట్లాడదాం సార్ షూర్ శంకరయ్య గారికి నమస్తే చెప్పండి సార్ శంకరయ్య గారు నమస్కారం సార్ హలో నమస్తే సార్ ఓకే శంకరయ్య గారు నమస్కారం అండి మార్నింగ్ నుండి అన్ని పనులు అనుకునే పనులన్నీ జరిగాయా మన ఇంటి ముందు జెండా ఎగిరేసారా జీహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు ప్రతి ఇంటికి ఒక జెండా వేస్తున్నారు చక్కగా ఆ జెండాను మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఎదురయ్యాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అది అంటే అయ్యా ఇప్పుడు ఈ ఈ జెండా అది మనం ఏదో ఈ ఇంట్ ఇంటి పైన ఎగిరేస్తున్నాం అనేది కాకుండా చిరిగిపోయిన నలిగిపోయినటువంటి పాత జెండాను మనం ఎగిరేయకూడదండి నంబర్ వన్ అలాగే మూడు రంగులు అశోక చక్రం తప్ప మరో రంగు రాతలు అసలు ఉండకూడదండి దాని మీద ఎటువంటి రాతలు రాయకూడదు మనం అలాగే కాషాయ రంగు పైకి ఆకుపచ్చ రంగు దిగువకు ఉండేలా చూసుకోవాలండి అలాగే జాతీయ జెండాకు సరి సమానంగా దానికన్నా ఎత్తులో మరే ఇతర జెండాలు కూడా ఉండకూడదండి జాతీయ జెండాకు సరి సమానంగా దానికన్నా ఎత్తుగా కూడా మరే ఇతర జెండాలు కూడా ఉండకూడదు అలాగే జాతీయ జెండాను నేలపై అగౌరవప్రదంగా పడేయకూడదు అలాగే వస్తువులు భవనాలపై జెండాను కప్పకూడదండి అలాగే పబ్లిక్ మీట్ పబ్లిక్ మీటింగ్ లో ప్రేక్షకులకు ఎడమ వైపు జడ జెండా ఉండాలండి ఎప్పుడు కూడా అట్లా సో ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి లేకుంటే మనకు కఠిన చర్యలు ఉంటాయండి మనం ఏదో అనుకుంటున్నామో అది జాతీయ జెండా మనం ఏమాత్రం విస్మరించినా కూడా కఠిన చర్యలు ఉంటాయి మీ వాళ్ళకు కూడా తెలిసిన వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి ఈ విషయాలు సరేనా మేడం గారు పాట పాడతారు మీరు కూడా ఒక మంచి చక్కని ఒక అద్భుతమైనటువంటి జాతీయ గీతాన్ని వినిపించాల్సిందిగా మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం 
ओके सर नदी जय भारत माता की जय तो मन गांधी गुरी पद्यम विन सर तर पाट पड़ता रेडी सर प्रजल तो गूड़ साहस मुना मुन मुड़ना मुसली प्रजल तो गूड़ साहस मुना मुन मुड़ना मुसलिताग्रहमुतिदूताग्रहमुनुसी मुस्कुला उपकार पड़ते अपकार मेरगले पसीतन उपकार पड़ते उपकार मेरगले अपकार मेरगले अखिल भारतीय अमरधी अखिल भारतीय अमरधी जन्म प्रदेश भारत कांडमृत भाडम भारत देश मन जन्म प्रदेश भारत कांडम अमृत भाडम निर्मल सुर गंगा जल संगम क्षेत्र रंगु हर विल निल भारत देश मन जन्म प्रदेश भारत कांडम अमृत भाडम उत्तरान उन्नतम शिखर दक्षिणा नेको हिंदू समुद्र उत्तरान उत्तरान उन्नतम हिमगिरी शिखर दक्षिणा नेको हिंदू समुद्र तूर्फ दिशा पंगि परले गंगा सांद्र तूर्फ दिशा पंगि परले गंगा सांद्र पश्चिम अनंतम सिंधु समुद्र पश्चिम अनंतम सिंधु समुद्र भारत देश मन जन्म प्रदेश भारत कांडम अमृत भाडम निर्मल सुर गंगा जल संगम क्षेत्र रंगुला धीर पुण्य चरित आलय शिखर सत्य धर्म शांत प्रेम कुटीर धीर पुण्य चरित आलय शिखर सत्य धर्म शांत प्रेम कुटीर भारत देश मन जन्म प्रदेश भारत कांडम अमृत भाडम प्रगतुलतीरमु गुंडे गुंडे कल सुनुट समरस भाव 
తేయి తేయి కలిపి తేని ప్రగతుల తీరం భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం భారత కాండం ఒక అమృత బాండం తిరుమల సుర గంగా జల సంగమ క్షేత్రం రంగు సహరి విల్లులు విలసిన నిలయం రంగుల హరి విల్లులు పిలసిల్లిన నిలయం భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం వండర్ఫుల్ భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం అనే ఒక చక్కని చక్కని గేయాన్ని చాలా చక్కగా వాడారు మీకు గట్టి గట్టి చెప్పట్లు అంత బాగానే ఉంది కాని అంత బాగానే ఉంది కాని నేను ఒక ఆరున్నర అడుగుల ఆజానుభావం అందగాన్ని మంచి వాయిస్ మంచి మనసు నన్ను పట్టుకుని నువ్వు మేడమని ఎట్లంటే నీకు ఎట్లా అనుబుద్ధి అవుతుంది ఇప్పటికే నాకున్న డౌట్లు నా వల్ల కావట్లేదు నువ్వు లేని పని డౌట్లు క్రియేట్ చేస్తే ఎట్లా శంకరయ్య పద్ధతి ఏం సరిదిద్దుకున్నావు ఇక మేడం అన్న తర్వాత సరిదిద్దుకోవడం ఏంది నాకు అర్థం కాదు అయితే కానీ ఇప్పుడు ముందుగా మనకు మేడం గారి పరిచయం చేశాడు కదా అందుకని అదే ఒక అలవాటులో మేడం గారు అనే పోయింది ఒకసారి మేడం గారికి మళ్ళీ మరి కలిపి మాట్లాడదామని అట్లా ఉద్దేశం చేస్తాడు థ్యాంక్ యూ మేడం అని చెప్పేసి అన్నావు నాకు ధన్యవాదాలు మేడం అని చెప్పేసి అన్నావు నాకు నిద్ర పడుతుందా పట్టదా ఈరోజు అర్థమవుతలేదు అంటే అదేం కాదు నేనే కష్టమే ఇన్నిన్ని సార్లు కష్టం శంకరా రైట్ శంకరా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అబ్బా సూపర్ ఎంత అత్యద్భుతంగా వాడారు శంకరయ్య ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు మీకు 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 నచ్చినట్టుంటేనే మళ్ళీ కూడా రేపు కూడా పాడగలను జాతీయ గీతాలు ఎన్నో అయ్యో అయ్యో అత్యద్భుతం నువ్వు నన్ను మేడం అన్న నువ్వు నన్ను మేడం అన్న గర్ల్ అన్న స్వీటీ అన్న బేబీ అన్న మీరు ఏదంటే నేను పలుకుతాను మీరు పిలిస్తే చాలు నేను పలుకుతాను ఎందుకంటే జాతీయ గీతాలు పాడేవాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో జాతీయ గీతాలు పాడేవాళ్ళు అంటే మన ఇండియాలో మన తెలంగాణలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏదన్నా ఒక జాతీయ గీతం పాడు అంటే ఎవరికి ఏం పాడు నువ్వు లక్షల్లో ఒక్కరివి నువ్వు కోట్లల్లో ఒక్కరివి నువ్వు ఒక ఆణిముత్యాన ఒక ఆణిముత్యాన అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను నేనేమంటున్నా అంటే నేను మీ ఊరికి ఒక మైక్ వేసుకొని వస్తా ఒక కెమెరా ఒక మైక్ తీసుకొని వస్తా వచ్చి ఒక జాతీయ గీతం పాడండి అని వాళ్ళ ముందు మైక్ పెడతా ఎంతమంది పాడతారు ఎంతమంది పాడతారు మా ఊరి లోపల ఇంతవరకు పాడేవాళ్ళు లేరు లేరు మా ఊర్లో కూడా ఎవరు పాడేవాళ్ళు లేరు హైదరాబాద్లో పా ఎవరన్నా జాతీయ గీతం పాడంటే ఎవరు లేరు అందుకోసమే కోట్లలో ఒక్కరివి నువ్వు శంకరయ్య ఇది నేనేదో పొగడమని కాదు నిన్ను పొగిడితే నాకు ఏం రాదు నిన్ను పొగినా నిన్ను పొగడకున్నా కూడా ఆయన కళ్ళు గుడాలు అన్ని తెప్పిస్తూనే ఉంటాడు యాదగిరి నాకు ఆయన ఏట ఏటనే వస్తా అంటే నా కోసం నువ్వు నువ్వు మళ్ళీ అట్లా మాట్లాడుతున్నావు సరేనా రైట్ శంకరయ్య శంకరయ్య మనం కూడా వారోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నాం మనం కూడా వజ్రోత్సవాలు జరుపుకుందాము ఎందుకంటే సార్ ఇప్పుడు మనము భారతదేశాన్ని మన స్వతంత్రాన్ని తెచ్చుకోవడానికి ఎందరో మహానీయులు త్యాగ పనులు అయిపోయారు వారికి మనము ఇప్పుడు గుర్తు చేసుకుంటూ ఎంతో రుణపడి ఉన్నాం సార్ ఇట్టటి స్వేచ్ఛా జీవితాన్ని మనం గడుపుతున్నాం అంటే వారి పుణ్యం సార్ మనకు నా యొక్క గొప్పతనా నా యొక్క తెలిసిన విషయాన్ని చెప్తున్నాం సార్ ఓకే తప్పకుండా నేను అదే చెప్తున్నాను యాదగిరి ఇప్పుడు నేను గాంధీ గారి గురించి కొన్ని మంచి విషయాలు చెప్తాను మీరు రేడియోలో వినండి ఓకేనా రైట్ అబ్బా ఎవరు మనకు ప్రభావతి గారు ఐఎమ్ సారీ అండి పాపం ఆయన పాట పాడుతూ ఉన్నాడు పాట చాలా మంచి పాట సార్ నాకు కూడా వచ్చు ఆ పాట మీకు కూడా వచ్చామా ఓకే సో ఇప్పుడు మరి మీరే పాట వినిపించబోతున్నారమ్మా నేను పరదేశీ మూవీ నుండి బ్యూటిఫుల్ ఇండియా బ్యూటిఫుల్ ఇండియా అని జగతి సిగ సిగలో జాబిలమ్మకు వందనం అది ఒక పల్లవి ఒక చిరణవేనమ్మా మొత్తం సాంగ్ కాదు ఎందుకంటే చాలా మంది ఉన్నారు ఇంకా రెడీ అమ్మా రెడీ అమ్మా
ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಗತಿ ಸಿಗಲೋ ಜಾಮಿಲಮ್ಮ ಕುವಂದನ ವಂದನಂ ಮಮತಲೆರಿಗಿನ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕಿ ಮಂಗಲಂ ಮಾತರ ಮಗುವ ಶಿರಸು ನ ಮನುಲು ಪೊದಿಗೆ ಹಿಮಗಿರಿ ಕಲಿಕಿ ಪದಮುಲು ಕಡಲೆ ಕಲಿಗಿನ ಕಲಯಿರಿ ಐ ಲವ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐ ಲವ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐ ಲವ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐ ಲವ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗಂಗ ಯಮುನಲ ಸಂಗ ಮಿಂಚಿನ ಗಾನಮೋ ಕೂಚಿ ಪೂಡಿಕಿ ಕಲ್ಪು ನೇರ್ಪಿನ ನ್ಯಾಯ ನಾಟ್ಯಮೋ ಗಂಗ ಯಮುನಲ ಸಂಗ ಮಿಂಚಿನ ಗಾನಮೋ ಕೂಚಿ ಪೂಡಿಕಿ ಕುಲುಕು ನೇರ್ಪಿನ ನಾಟ್ಯಮೋ ಅಜಂತಾಲ ಕಜರ ಹೋಳ ಸಂಪದಲ ತೋ ಸುಂಪುಲುಲಿಕೆ ಪಾರ್ವತಿ ಜಯ ಹೋ ಮಂಗಲಂ ಆತರಂ ಐ ಲವ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐ ಲವ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐ ಲವ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐ ಲವ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೀ ಪಾಠಕ್ಕೂ ಜಯ ಹೋ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪೇಸಿ ಅನ್ನೋಣ ತಪ್ಪ ಇಂಕಾ ನೋ ಮಾಟಲಂಡಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಗಾರು ಸರ್ ನಿಜಂಗಾ ಚಾಲಾ ಅಂತ ಚಾಲಾ ಗುಪ್ಪಗಾ ಪಾಡಾರಂಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಯಾ ನೀವು ಕೂಡ ಸರ್ ಇಟ್ಟನೇ ಮಾ ಪಕ್ಕನ ಇಂಟಿ ಪಕ್ಕನ ಒಕ ಅಮ್ಮ ಇಂಡೆ ಅಂಡಿ ಚಪ್ಪಾನ್ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಚೆಪ್ಪೇಸನಂಡಿ ಏನ್ಟನ್ ಸರ್ ಹಾ ಏಂಟ ಚೆಪ್ಪರ್ ಸರ್ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಪೇರಿ ಇಂದಿರಾ ಅಂಡಿ ಆಣಾ ಸರ್ ನಿ 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 ಆ ಚಿ ಈ ನತಿಕನ ಹರೇ ದಕ್ಕನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಆ ನಿ ನಿ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪುಂಟ ಚೆಪ್ಪರ ಒಕ್ಸರ್ ಮೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೋ ಬಾ ಪಾಡ್ತಿ ಬಾ ಪಾಡವನ್ ಚೆಪ್ಪರ್ ಸರ್ ಇಂದಿರಾ ಮಾ ಇಂಟ ಪಕ್ಕನೆ ಇಂದಿರಾ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಇಂದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಚೆಪ್ಪೇಸೇನು ವಾಳ ಆಯನ ಕಟೆ ಪಟ್ಕೊನಿ ವಾಳ ಆಯನ ವಾಳ ಅಮ್ಮ ಕಟೆ ಪಟ್ಕೊನಿ ಬೈಟ್ಕ ವಚ್ಚಿನ್ರು ಏಮಿರಾ ಎಂತ ಧೈರ್ಯಂ ರಾ ನೀಕು ನೀಕ ಎಂತ ಧೈರ್ಯಂ ರಾ ಅಂತೆ ಸರ್ ನೇನ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನಂತ ಸರ್ ಅಪ್ಪೇ ಉನ್ನ ಸರ್ ಅಂದ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನಮಾಟ ಇಲ್ಲ ಮೀರ ಅನ್ನಾರು ಹಾ ತರವಾತ ಅರ್ಧವೇ ಅದು ವಾಳ ವಾಳ ಕೂತ್ರ ಪೇರ್ ಗಾದು ವಾಳ ಬಾರಿಯ ಪೇರ್ ಏನು ಹೋರಿ ಅಮ್ಮ ಈ ದೆಕ್ಕಲ್ಲೋ ಲೇ ಅಂತ ರೈಟ್ ಅಂಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಮರೊಕ ಆತ್ಮೀಲ ಎವರ ಉನ್ನಟ್ನರು ಎವರಮ್ಮ ಲೈನ್ ಲೋ ಉನ್ನರು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಡಿ ಎವರಂಡಿ ಏಕನ್ ಮಾತಾಡ್ತನರು ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಂಚ ಅಂಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಬೌನರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರು ದೊಂಗಲು ರೂಮ್ ನಂಬರ್ ಪದ್ನಾಲ್ಕು ಪದಿಹೇನು ಪದಹಾರು ಪಡ್ಡಾರು ಕಾನಿ ಪದಿಹೇಡು ಎಂದು ಪಲ್ಲೇದಂಡಿ ಎಂತ ಭಯ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 
వాళ్ళు దో కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఏడుస్తూ ఉన్నారు అందుకోసమే దొంగలు పడలేకపోయారు వాళ్ళ ఇంట్లో రూమ్ నెంబర్ సెవెంటీన్ లో అంటారు మీరు ఎంత బాగా చెప్పారు మీరు ఓకే సో మరి మీ ఇంటి ముందు జెండా ఎగిరేస్తున్నారా మీకు జెండా పంచారా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు జెండాలో అక్కడ షాప్ లో ఉంటే షాప్ లో కూడా మీరు వెళ్ళి కొనుక్కోవచ్చు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చినా ఇయ్యకున్నా యథావిధిగా మీరు వెళ్ళేసి ఆ జెండాను కొనుక్కొని మన ఇంటి పైన వేలాడు తీయాలి గర్వంగా సగర్వంగా అట్లా ఇప్పుడు ఓకేనా చూడండి ఇప్పుడు ఓకేనా ఓకే సో మరి మీరేంటి సరదాగా మామ షోలో ఈ రోజు ఏమన్నా జోక్ చెప్తారా ఏమన్నా పాట పాడతారా లేకుంటే సరదాగా నన్ను ఏమన్నా చెప్పమంటారా నేను ఒక పాట పాడదామని వచ్చానండి అందరూ దేశభక్తి గేయాలి పాడుతున్నారు కదా ఓకే మీరు ఒక పల్లవి ఒక రేడియోలో ఉన్నానండి చిత్తరంజన్ గారు అని నేర్పించేవారు కదండి ఒక్కసారి పాడండి అమ్మా ఒక పల్లవి ఒక చరణం ఒకటి పాడండి తొందరగా సరే సరే రెడీ అమ్మా హిందూ దేశ నివాసి సభీ జను ఏకుమే రంగు రూప వేషు భాష చాహే అనేకు హిందూ దేశ నివాసి సభీ జను ఏకు హై ఎంత బాగా వాడారు ఎంత బాగా ఎంత ముద్దుగా ఎంత అమాయకంగా పాట పాడారండి నిజంగా కూడా శ్రీదేవి గారు మీరు సూపర్ అండి మీరు సూపర్ నిజంగా కూడా మలక్కసారి చెప్పట్లు మీకు సరే ఇక మన మ్యాటర్కి వచ్చేద్దాము మీ అత్తగారు ఉన్నారా ఇంట్లో చేస్తున్నారండి అమ్మో మహాతల్లి భోజనం చేస్తుందా ఇప్పుడే ఇంకా ఇంకా ఎనిమిది కూడా కాలేదు అప్పుడే భోజనం చేస్తుంది ఏంటండి మీ అత్తగారు పెద్దవారు కదండి పెద్దవారు కదండి ఇక ఏ ఉన్నారు ఇంట్లో ఎప్పుడు వంకాయ ములక్కాయ పెట్టానండి పొద్దున్న ఆహా వంకాయ ములక్కాయనా ఓకే ఏదన్నా మంచిగా వెరైటీ చేసినప్పుడు వెరైటీ ఫుడ్ ఏదైనా వండినప్పుడు నేను అడగక ముందుకే చెప్పాలి మహేష్ గారు ఈ రోజు మా ఇంట్లో ఏం కూర తెలుసా అని చెప్పేసి సరే అండి వెరైటీ చేయలేదు కదా అని చెప్పలేదండి అచ్చాపు ఏమండి ఇన్ని ఇన్ని పంచులు ఎలా నేర్చుకున్నారు మీరు మొత్తానికి మిమ్మల్ని చూసి నేర్చు వంకాయ అదేమన్నారు మీరు నెక్స్ట్ ఏమన్నారు అండి ములక్కాడ మంచి కాంబినేషన్ అమ్మా రెండు అవునండి అందులో టమాటోలు వేసారా టమాటో వేయలేదండి వేయాలి కదమ్మా మా వారు మా అత్తయ్య గారు టమాటా వేస్తే తినరండి ఎవరు మీ వారా ఎల్మంచిలి గోదావరి పక్కన ఉండేవారు కదండి రోజు చేపలు మా ఇవే ఎక్కువ అండి రైలు తినటం అలవాటు కూరగాయలు తక్కువ అండి వాళ్ళ తినటం వాళ్ళకి గోదావరి దగ్గర కదండి పాలకొల దగ్గర ఎల్మంచిలు అండి వీళ్ళది ఓ పాలకొల దగ్గర ఎల్మంచిలు అండి ఇప్పుడు రెండు చేపలు మాట్లాడుకుంటున్నాయి అనమాట ఏమండి చెప్పండి నీళ్లల్లో రెండు చేపలు మాట్లాడుకుంటున్నాయి 
ఒక ఒక పెళ్ళిడికి వచ్చినటువంటి ఒక చేపకి వాళ్ళ తల్లి చెప్తుందనమాట ఏమని చూడమ్మా మనం సాధారణ బొత్సు చేపలం చూడమ్మా బంగారం విద్యాబుద్ధులు నేర్చుకున్నావు కష్టపడి చదువుకుంటున్నావమ్మా మనం ఒక సాధారణ బొత్సు చేపలం నువ్వు వెళ్ళి ఆ పులస గాడిని లవ్ చేస్తానంటే ఎలానమ్మా మన తాహత కూడా చూసుకోవాలి కదమ్మా అని చెప్పేసి అంటుందన్నమాట ఎందుకంటే తూర్పుగోదావరి వరద జోరు ఏదైతుందో పులసల జోరు వేలల్లో ఉందన్నమాట ఇప్పుడు పులసల జోరు సో ఇక నేను కూడా మెల్లగా బయలుదేరాలి ఎందుకంటే మరి పులసలు అవి ఇవి అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు ఓకే రేట్ ఉన్నాయి కానీ పులసలు అవి మా వారు మత్తిగా రాళ్ళు చెప్తా ఉంటారండి ఒక ఆయన ఇలానే వెళ్ళాడట వెళ్ళేసి బంగారం బంగారం ఏండి నా మగ్గల చిత్రం కనబడతలేదండి అయ్యో నా మగ్గల చిత్రం కనబడతలేదు ఏ నీ మగ్గల చిత్రం పక్కన పెట్టేసి నేను పులసలు తీసుకొచ్చాను రెండు కిలోలు అంటే పుస్తెలమ్మైనా సరే పులస తినాలట నేను ఇట్లనే డబ్బులు లేవు ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళేసి హలో డబ్బులు ఏం లేవు ఇట్లా పులస తినాలనిపిస్తుంది మరి పుస్తెల అంటే ఉన్న కొట్టేసిందండి ఇక ఆ రోజు నుండి మళ్ళీ జీవితంలో ఇప్పుడు అడగలేదు ఆమె శ్రీదేవి గారు ఒక్క నిమిషం శ్రీదేవి గారు సరేనా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి శ్రీదేవి గారు సూపర్ మ్యాన్ హలో హలో నమస్తే అండి హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఎలా ఉన్నారండి చాలా చాలా బాగున్నాను సార్ వండర్ఫుల్ అండి మీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటండి విపరీతమైనటువంటి సౌండ్ వస్తుంది అవునా ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు ఏం రావట్లేదమ్మా ఇంతకుముందు విపరీతమైనటువంటి సౌండ్ వచ్చేసి మీరు రేడియో ఆన్ చేసి పెట్టారమ్మా ఇంట్లో ఇప్పుడు ఆఫ్ చేసారా ఆఫ్ లో ఉంది ఇప్పుడు ఆఫ్ లో ఉంది ఇప్పుడు ఆఫ్ లోనే ఉందా ఓకే వెరీ నైస్ అండి మీకు ఒక మంచి విషయం చెప్తానండి చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు ఈ పెళ్లి కొడుకుల మార్కెట్ అని ఒకటి వచ్చిందండి పెళ్లి కొడుకుల మార్కెట్ అని ఒకటి ఉంది అయితే మనకు నచ్చిన వాళ్ళని మనం కూడా మనం కొనుక్కోవచ్చు అక్కడ అయితే ఈ బీహార్లోని మధుబని జిల్లాల్లో మనకు పాట వచ్చింది మధుబని నాన్న అనే పాట వచ్చింది కదా బీహార్లోని మధుబని జిల్లాల్లో ఏ ఏటా తొమ్మిది రోజుల పాటు ఈ పెళ్లి కొడుకుల మార్కెట్ నిర్వహిస్తారండి బీహార్లో అయితే ఏడు వందల ఏళ్ల నుంచి ఈ సాంప్రదాయం కొనసాగుతున్నట్టు స్థానికులు చెబుతూ ఉన్నారు దీన్ని సౌరత్ సభ అని పిలుస్తారటండి సౌరత్ సభ ఓకే అయితే మైథిల్ బ్రాహ్మిన్ సమాజానికి చెందిన వారు తమ కుమార్తెలతో మార్కెట్కు వస్తారట నచ్చిన వారిని ఎంపిక చేసుకుంటారట కుటుంబ నేపథ్యం ఆస్తులు విద్యార్హతలను బట్టి పెళ్లి కొడుకులకు రేటు నిర్ణయిస్తారటండి అంటే నేను రేపు షో చేయకపోవచ్చు అండి రేపు ఎల్లుండి ఇక దేవుడు దయ అండి నేను అక్కడికి వెళ్ళగానే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ ఈ పెళ్లి కొడుకుల మార్కెట్ అని చెప్పేసి అక్కడ ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క ప్లేస్ పెడతారు అటే సేల్ కాకుండా మళ్ళీ వస్తాం అంతేనా మీ ఉద్దేశం అరే ఎంత అన్యాయం అండి ఇది అక్కడ 
ఇప్పుడు జస్ట్ అలా అబ్బాయిల్ని అక్కడ ఒక దగ్గర నిలబెడతారట గుండ్రగా తిరుగుతూ ఉంటుందటండి అది మనం కూడా తిరుగుతూ ఉండాలి అట్లా అలా మన మన అంటే ఏం చదువుకున్నావు విద్యార్హతలు ఏంటి కుటుంబ నేపథ్యం ఏంటి ఆస్తులు విద్యార్హతను బట్టి పెళ్లి కొడుకుకి రేటు నిర్ణయిస్తారనమాట ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను 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 పోతే మనం ఎంత పెట్టొచ్చండి అక్కడ అంటే చాలా మంది అంటారు అరే అరే మహేష్ నేను నీ నెత్తి మీద ఓ రెండు కోట్లు పెట్టి నిన్ను పదివేలు కొనుక్కోమన్నా ఎవడు కొనడు రా అని చెప్పేసి అంటారా మహేష్ గాడి నెత్తి మీద రెండు కోట్లు పెట్టి పదివేలకు కొనండి సార్ అన్నా కూడా ఎవరు కొనకుంటే ఏమండి అంటే రేటు బాగానే పెట్టాలి అంటే చూడాలి ఓ నాలుగైదు కోట్లు పెట్టాలి ఈ అబ్బాయి కావాలంటే మినిమం ఐదు నుండి పది కోట్లు అవసరం డబ్బులు కాదు సార్ చూసి మనస్ఫూర్తిగా నచ్చి నచ్చే వాళ్ళు అలా ఉంటే సెలెక్ట్ చేస్తోండి ఓకే వెళ్ళి మీరేంటి ఏం చేస్తున్నారు ఎంత సంపాదిస్తున్నారు ఎక్కడ ఏంటి మీ ఆస్తి పాస్తులు ఇవి కాదు అలాంటి వెజిటేబుల్స్ లాగా థింగ్స్ లాగా అలా కాదు సేలింగ్ మిమ్మల్ని ఇష్టపడి మీ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వర్క్ చేస్తున్న ఫీల్ ని ఇష్టపడే వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోండి ఓకే అంటే ఇప్పుడు కుటుంబ నేపథ్యం ఆస్తులు విద్యార్హతను బట్టి పెళ్లి కొడుకులకు రేటు నిర్ణయిస్తారట సో ఇంత ఇంత రేటు అని చెప్పేసి వాళ్ళు తొమ్మిది రోజుల పాటు నిర్ణయిస్తారట నేను ఈ తొమ్మిది రోజుల పాటు మంచిగా అక్కడ రెడీ అయిపోయి దాని మీద తిరుగుతూ ఉండాలి నేను దాని మీద అందరు వస్తుంటారు చూస్తుంటారు పోతుంటారు చూస్తుంటారు పోతుంటారు తొమ్మిది రోజులు అయిపోతాయి పది రోజులు పదకొండు రోజులు నేను అటు ఇటు తిరుగుతుంటాను అరే పదిహేను రోజులు అయింది నువ్వు ఇన్ని అవును నువ్వు నువ్వు బోరాయి కదా తొందరగా ఇక్కడ చూడాల్సింది హార్ట్ సార్ రేట్ చూడకూడదు అక్కడ మార్కెట్ లో హార్ట్ ఏడు ఉంటదండి భలే ఉన్నారు మీరు అక్కడికి ఓ అక్కడికి వెళ్ళొద్దు అంటారా అందుకే వెళ్ళకండి అంటున్నా ఓకే ఒక నిమిషం ఉండండి నాకు ఏదో మెసేజ్ వచ్చేసింది గుడ్ ఈవినింగ్ మహేష్ గారు మీరు దయచేసి బీహార్ మధుబని జిల్లాకు వెళ్ళొద్దు కావాలంటే మేం అయ్యో ఆగండి మేడం నేను చదవనివ్వండి హలో మహేష్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి మీరు దయచేసి బీహార్లోని మధుబని జిల్లాల్లో అక్కడికి మాత్రం మీరు వెళ్ళకండి కావాలంటే మేమే మీకు ఎక్కువగా కట్నం కానుకలు సమర్పించుకొని మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటాము దయచేసి మీరు బీహార్కు వెళ్ళొద్దు మీకు కావాల్సినటువంటి కార్ ఏంటి లాంకో హిల్స్లో ఏ ఫ్లోర్లో కావాలి అమెరికాలో ఎక్కడ కావాలి బీహార్ క్యాన్సిల్ అండి బీహార్ అదే అంటున్నా బీహార్ క్యాన్సిల్ అమ్మా చెప్పండి సరదాగా ఈరోజు ఏం మాట్లాడుకుందాం ఇలాగే నవ్వుతూ ఉండండి మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ అవునా యు మోస్ట్ వెల్కమ్ అండి చక్కగా మీరు ఇంకొక ఇద్దరికి తెలియజేయండి మన రేడియో గురించి సరేనా అండ్ ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఒకటి మీ కోసం డెడికేట్ చేస్తాను సో ఇంత ముందు మనము మాట్లాడుకున్నాం గాంధీ గారి గురించి ఆయన ఎంత చక్కని పాట పాడాడు సో అసలు యాక్చువల్గా ఎవరు ఈ గాంధీ ఏంటి అంటే మనకు ఈ స్వాతంత్ర సమరయోధుల్లో ఎంతోమంది మహనీయులు ఉన్నారండి ఎంతోమంది ఉన్నారు అయితే యుద్ధాలు దండయాత్రలు చేస్తూ ప్రాణత్యాగాలు చేశారు కానీ సత్యాగ్రహం అహింస అనే ఒక పదునైనటువంటి ఆయుధాలతో రక్తపు చుక్క చిందించకుండా బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని కుప్పగూల్చిన ఘనత ఒక్క మహాత్మా గాంధీకి దక్కిందండి ఆయన ఆనాడు అహింసావాది అనుసరించినటువంటి సిద్ధాంతాలే నేడు గాంధేయవాదంగా ప్రపంచ పాఠాలయ్యాయి అలాగే ఒక్కరిగా మొదలై కోట్లాది ప్రజలకు ఆరాధ్య దైవంగా ఆరాధ్య దైవంగా మారాడు మన బాపూజీ ఒక కర్ర చేత పట్టుకొని బ్రిటిష్ పాలకులను తరిమికొట్టిన మగ్గం చేతబట్టి నూలు వడికిన 
చీపురుతో మురికివాడలు శుభ్రం చేసిన అదే ఒడుపు అంతే శ్రద్ధ గాంధీ పుట్టిన దేశంగా భారతావనికి గొప్ప ఖ్యాతిని తీసుకొచ్చాడు ప్రపంచ మానవాళి అత్యధికంగా ప్రభావితం చేసినటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా నిలిచాడనమాట దేశానికి జాతిపిత అయ్యాడు గాంధీ బాటలో నడవడం అంటే అంత సులభమేం కాదు కానీ గెలవడం మాత్రం ఖాయం మరి దేశానికే స్వాతంత్ర్యాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి మన గాంధీ చూపినటువంటి దారిలో ఇప్పుడు ఎంతమంది నడుచుకుంటున్నారు సత్యం అహింస అనే మార్గాన్ని ఎవరు అనుసరిస్తున్నారు నేటి తరానికి ఇది తే తేలియాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అయితే ఈ భారతదేశ పోరాటాన్ని గాంధీజీ గాంధీజీ జీవితాన్ని మనము విడదీయలేని చూడలేమండి మనం దీన్ని విడదీసి చూడలేమన్నమాట భార భారతదేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటం గాంధీ రెండు ఒకటే స్వాతంత్ర్య పోరాటం అంటే అప్పటి వరకు యుద్ధాలు దండయాత్రలే అని చెప్పేసి మనం అందరం కూడా అనుకున్నారు ప్రపంచం అంతా అనుకున్నారు కానీ అంతకు మించి పోరాటం తాను నమ్మిన సిద్ధాంతాలతో చేయొచ్చని నిరూపించాడు మహాత్మా గాంధీ సత్యాగ్రహం అహింస అనే ఆయుధాలను పరిచయం చేసి వాటితోనే భారత స్వాతంత్ర్య కళను నెరవేర్చాడు ఆ మహనీయుడు అలాగే బ్రిటిష్ పరిపాలనలో మగ్గిపోతున్నటువంటి భారతావనికి విముక్తి అంత సులభంగా ఏం రాలేదండి ఓవర్ నైట్లో ఏం రాలేదు అంతకుముందు ఎంతోమంది మహనీయులు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతో తిరుగుబాటు చేస్తూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు అలా తిరుగుబాటు ధోరణిలో మాత్రమే జరుగుతున్నటువంటి భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటాన్ని తన ఆలోచనలతో ఒక దిశ నిర్దేశం చేశారు మహాత్మా గాంధీ దేశాన్నంతటినీ ఏకతాటిపైకి తీసుకువచ్చి స్వాతంత్ర్య కళను నిజం చేసి దేశ జాతిపిత అయ్యారు ఆ మహాత్ముడు అలాగే మహా మహాత్మా గాంధీ నేతృత్వంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేనున స్వాతంత్రం వచ్చినందుకు ఢిల్లీలో అంగరంగ వైభవంగా సంబరాలు సెలబ్రేషన్స్ ఓ ధూమ్ ధామ్ నడుస్తున్నాయి కానీ డూ యూ నో దాట్ ఆ సంబరాల్లో మాత్రం గాంధీజీ పాల్గొనలేదు స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన రోజు ఢిల్లీకి వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో బెంగాల్లోని నోవాఖలీలో జరుగుతున్నటువంటి హిందూ ముస్లింల మధ్య మతఘర్షణలను అడ్డుకోవడానికి ఆయన నిరాహార దీక్ష చేశారు నా భారతీయులు ఒకరి ప్రాణం మరొకరి తీసుకుంటున్నప్పుడు తాను ఎలా సంబరాలు చేసుకోగలను అని చెప్పేసి ఆ ఘర్షణలు ఆపడానికి తన ప్రాణాలైనా ఇస్తాను అని చెప్పేసి అన్నారట గాంధీజీ మహాత్మా గాంధీ అనుసరించినటువంటి మార్గం ఒక భారతదేశానికి స్ఫూర్తి కాదండి యావత్ ప్రపంచమంతా గాంధేయవాదాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకున్నారు నాటి సైంటిస్ట్ అల్బర్ట్ ఐనిస్టిన్ నుంచి సౌథెన్ క్రిస్టియన్ ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ ఆఫ్రికన్ మాజీ ప్రెసిడెంట్ నెల్సన్ మండేలా అమెరికా మాజీ ప్రెసిడెంట్ బారాక్ ఒబామా వరకు అంతా కూడా ఈ గాంధీజ్ అని అనుసరించిన వాళ్లే ప్రపంచమంతా ఆదర్శంగా తీసుకునే మహాత్మా గాంధీ లాంటి మహనీయుల గొప్పదనాన్ని నేటి తరానికి మనం ఖచ్చితంగా తెలియజేయాలి అలాగే స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో జరిగిన ఆస్తి ప్రాణత్యాగాలు కొత్త తరానికి తెలియవు సో వాళ్ళందరికీ సందర్భానుసారంగా తెలియజేయాలన్నదే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ముఖ్య లక్ష్యం అండ్ మీ అందరి కోసం ఆ గాంధీకి సంబంధించినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాట మీకు వినిపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను హే మామాజ్ ఎన్ మామ్ ఈజ్ అ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫేవరెట్ షో తెల్లారిందో ఈ మామ హైదరాబాద్ ప్రియుడి కోసం సరిహద్దు దాటపోయినటువంటి పాక్ మహిళ అరెస్ట్ హైదరాబాద్లో ఉండే ప్రియుడి కోసం సరిహద్దు దాటబోయిన పాక్ మహిళ అరెస్ట్ సార్ నాకు ఆమెకేం సంబంధం లేదు సార్ అనవసరంగా నేను నిర్గిస్తున్నా ఆమె ఆమె ఎందుకు సరిహద్దులు దాటబోయిందో మీరేం సార్ నా దగ్గరకు వచ్చేసి గన్నులు పెట్టేసి ఆమె ఎవరు ఆమె ఎవరు ఆమె ఎవరు హైదరాబాద్లో ఉండే ప్రియుడు అంటే నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను ఆ సార్ అంత అన్యాయం సార్ ఇది ఆమెకు నాకేం సంబంధం లేదు మరి ఎవరితో సంబంధం ఉంది అయ్యో నాకు ఎవరితో సంబంధం లేదు హలో హలో ఏమయ్యా హలో సురేష్ గారు మీరు ఎందుకండి ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి అన్ని పనులన్నీ వేసుకున్న తర్వాత మాట్లాడతారు సార్ అయ్యా సురేష్ గారు మీరు ఫోన్ కాల్ చేసిన తర్వాత మీకు అంటే ఛాన్స్ వినబడుతుందా సార్ నేను మాట్లాడిన మాట ఓ మీ ఆవిడ ఏదో చెప్తుందా పర్వాలేదు సార్ పర్వాలేదు సార్ మీ ఆవిడ ఏదైనా వరకు నేను లైన్ లో ఉంటా ఏం చెప్తుందట సార్ అంటే తిడుతుందా సార్ 
ఓ జోక్ చెప్దామని చెప్పేసి ఫోన్ చేసిందా వండర్ఫుల్ అండి వండర్ఫుల్ నో ప్రాబ్లం మనం చక్కగా చెప్పుకోవచ్చు అందరు ఇప్పటి వరకు రకరకాల పాటలు రకరకాల మాటలు మాట్లాడారు కదా మనం జోక్స్ చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు ఒక ఆయన అప్పు ఇస్తాడండి అప్పు ఇచ్చిన తర్వాత పది సంవత్సరాలు అయినా బాకీ చేస్తుండే చేసేపోతే చేసేపోతే ఏమీ బాకీ చేస్తట్లేదంటే నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడే నేను చెప్పాను కదా నీ రోణం ఈ జన్మలో తీసుకోలేను అనేసి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి నీ రుణం ఈ జన్మలో తీర్చుకోలేనండి అని చెప్పేసి అంపో ఆయన ఇంత లాజిక్ ఉందా అండి ఆయన ఒక నిమిషం మనం ఎవరెవరికి ఎన్ని అప్పులు ఉన్నామండి అదే భారతదేశం గురించి భారతదేశం గురించి అన్నాక మా భారతదేశం గురించి అన్నాం కదా అవును భారతదేశము భూతల స్వర్గము మనమంతా భారతీయులం గాంధీ తాత పుట్టిన వండర్ఫుల్ అండి వండర్ఫుల్ సురేష్ గారు సూపర్ అండి ఒక మీ ఒక విషయం చెప్తానండి మీకు ఇప్పుడు మనకు ఈ వాట్సాప్ ఉంది కదండి ఈ సోషల్ మీడియా మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ లో కొత్తగా తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక న్యూ ఫీచర్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఇకపై మెసేజ్ చేసినటువంటి రెండు రోజుల కంటే ఎక్కువ సమయం అయిన తర్వాత కూడా దాన్ని డిలీట్ చేసే ఆప్షన్ ఒకటి అందుబాటులోకి వచ్చినట్టు చెప్పింది అనమాట ఇప్పటి వరకు డిలీట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా జస్ట్ ఒక ఎనిమిది నిమిషాలు పది నిమిషాలు గంటల వ్యవధిలోనే మెసేజ్ డిలీట్ చేసే అవకాశం ఉండే అనమాట ఇప్పుడు మనం మెసేజ్ చేసిన రెండు రోజుల తర్వాత కూడా చక్కగా ఓ రెండు రోజుల తర్వాత కూడా డిలీట్ చేయొచ్చు మనం ఓకే సో అట్లా దానివల్ల ఏంటండి ఉపయోగం అంటే మనం మెసేజ్ చేసాము కదా ఒక టూ డేస్ తర్వాత కూడా మనం డిలీట్ చేయొచ్చు దాన్ని అన్నప్పుడు మనకి డాటా ఎక్కువగా స్పేస్ ఉంటుంది అనమాట మోర్ అండ్ మోర్ మెసేజ్ చేసుకోవడానికి అంతే కదా ఓకే అండి మీ ఆవిడ ఉందా పైకి వచ్చేసావా ఓకే ఏం పాట వింటావు సురేష ఏ పాట వింటారు డెఫినెట్ గా ఒక మంచి పాట మాత్రం ఏంటండి నిన్న నైట్ ఏం వేసాను నేను కొత్త సినిమా లాస్ట్ లో పాట మాట్లాడిన హిందీ పాట వేసాను హిందీ పాట వేసాను ఒక మంచి పాట మాత్రం మీకోసం ఓకే డెఫినెట్ గా పాట డెడికేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తానండి ఓకేనా సురేష్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సురేష్ అండి ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం నుండి ఇప్పుడు దొంగలు రూట్ మార్చారండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా అంటే మన దగ్గర డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాత అమ్మా నాకు మీ దేవల్ల ఒక పది లక్షల రూపాయలు వచ్చాయమ్మా తల్లి ఈ పైసలన్నీ కూడా మీరే తీసుకోండి తల్లి నేను ఈ పైసలన్నీ కూడా పైకి విసిరేస్తున్నాను తల్లి ఆ పైనున్న పైసలన్నీ మీరే తీసుకోండి కింద పడ్డాయి మీ కాళ్ళ దగ్గర పడ్డాయి అని నేనే తీసుకుంటాను తల్లి అని చెప్పేసి వాడు పది లక్షలకు మళ్ళీ పది లక్షలు తీసేసుకున్నాడట అయితే మధ్యప్రదేశ్లోని జబల్పూర్ మటుడాల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగినటువంటి దొంగతనం ఈ ఈ వీడియో వైరల్గా నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతుంది అర్ధరాత్రి ప్రధాన ద్వారం తాళం పగలగొట్టి లక్ష్మీదేవి ఆలయంలోకి వచ్చి ముందుగా అమ్మవారికి పూజలు చేసి అనంతరం పూజా సామాగ్రి ఆలయంలోని హుండీని ఎత్తుకెళ్లాడట ఆలయ అధికారులు పోలీసులకు కంప్లైంట్ ఇవ్వడంతో సీసీ ఫుటేజ్లతో ఈ విషయం తెలిసింది సో వాళ్ళు చక్కగా దొంగలందరూ కూడా ఫస్ట్ అమ్మవారి దగ్గరకు వచ్చారు అమ్మవారికి కాళ్ళు మొక్కారు పూజలు చేశారు కొబ్బరికాయలు కొట్టారు అమ్మ మమ్మల్ని కరుణించి కాపాడతల్లి అని చెప్పేసి చక్కగా అమ్మవారికి పూజలు అవన్నీ కూడా చేసి నైవేద్యం పెట్టేసి పోయేటప్పుడు ఈ హుండి పూజా సామాగ్రి తీసుకొని పోయారట దీన్ని ఏ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎక్కడ పోతుంది ఈ ప్రపంచం అసలు అర్థం కావట్లేదు దీని గురించి మరింత విషయం మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరో లైన్లో ఉన్నట్టున్నారు హలో హాయ్ మహేష్ మామ మామ నమస్తే మామ 
జీవి మామా ఫ్రమ్ చిత్తూరు ఏ జీవి గారు ఎక్కడ పోయారు మామ గారు మీరు లేదు చందమామని మహేష్ అందుకోవడం కష్టంగా ఉంది రేడియో అవునా అయ్యో అదేం లేదు మామా మీరు ఎప్పుడు కాల్ చేసినా కూడా నేను కిందికి దిగి వస్తాను మామా నీ కోసం అవునా లేదు మొన్న కూడా ట్రై చేశాను సరే కంటిన్యూగా వస్తాను నేను కాల్ ఓకే ఈ స్కైప్ లో కాల్ చేయాలంటే ఎట్ట మామా అదే ఐడి ఎట్ట ఎలా చేయాలి స్కైప్ లో కాల్ చేయాలంటే మనం స్కైప్ అని ఒక యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి మామా యాప్ ఉంది కదా మీరు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి ఒక యాడ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టండి మామ అందులో నుంచి తెలుగు ఎన్ఆర్ ఇప్పుడు సెర్చ్ బటన్ ఉంటుంది కదా ఇట్లా గుండ్రగా ఉంటుంది చూడు అక్కడికి వెళ్ళేసి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అని కొట్టండి కొడితే మీకు అది వస్తుంది దాని మీద క్లిక్ చేయగానే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యాడ్ రిక్వెస్ట్ వస్తుంది దాన్ని ఇక్కడ నేను యాక్సెప్ట్ చేయగానే డైరెక్ట్ మీరు మేము కలిసి చక్కగా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు ఓకే ఇది ఇది కూడా అంతే మామ ఇది కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అటు టోరీతో మాట్లాడండి సమయం దొరికినప్పుడల్లా మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోతో కూడా మాట్లాడండి మామ వండర్ఫుల్ జీవి అండ్ ఎలా ఉంది ఈ రోజు మీ రోజు ఎలా ఉంది బాగానే ఉందా ఓకే ఏంటి భోజనం ఏం చేశారు సాయంత్రం సాయంత్రం మీరు చేసేసారా ఏంటి మామా అంత తొందరా కాసేపు ఆపేయా సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ మధ్యలో ముగించేస్తాను ఓ సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీకి ముగించేస్తారు ఓకే ఏం చేశారు హాఫ్ అన్ అవర్ వాకింగ్ పోతాను తర్వాత స్నానం చేసి పడుకుంటాను ఓకే వండర్ఫుల్ మామా మేడం ఏం చేశారు ఈరోజు దోశ అవునా అదే మామా ఎందుకు ఈ దోషలు అవి ఇవన్నీ తినేస్తున్నారు మామా సాయంత్రం లైట్ ఫుడ్ అయితే ఒక రెండు నైన్ డయాబెటిక్ పేషెంట్ కదా ఓకే 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 లైట్ గా బిఎఫ్ పిండిలో జొన్న పిండి ఎక్కువ కలుపుకొని జొన్న పిండిలో ఎక్కువ ఓకే జొన్న దోశ లాగా మీకు ఈ డయాబెటీస్ అనేది ఎప్పుడు తెలిసింది మామా ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్ వెళ్తుంటే తెలిసిందా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తెలిసింది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు కంట్రోల్ లో ఉందా మామా కంట్రోల్ లో వండర్ఫుల్ మామా సో అలా మీ షుగర్ కంట్రోల్ లో ఉండడానికి మేము ఏమేమి చేస్తారు మీరు ఉదయాన్నే అన్ని రకాల ఒక నాలుగు ఐదు గింజలు మొలకలు కట్టుకొని తింటాను అదే టిఫిన్ ఓకే మధ్యాహ్నం రెండు రాగి రెట్టు కానీ రెండు చపాతీ కానీ ఒక ఆకుకూర ఒక కర్రీ పెట్టుకుని తింటాను ఓకే నైట్ ఇదే టైప్ చపాతీ కానీ రాగి దోశ కానీ జొన్న దోశలు కానీ ఇది అంటే రైస్ పూర్తిగా అవాయిడ్ చేస్తాను కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేశారు రైస్ కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు ఓకే ఈ మటన్ చికెన్ ఫిష్ ప్రాన్స్ అవి ఎక్కువ ఉండవు అంటే నేను నాన్ వెజ్ నాన్ వెజిటేరియన్ దానికంత పెద్ద ప్రియారిటీ అనమాట ఓకే నో ప్రాబ్లం మామా ఈ షుగర్ రావడం వల్ల కూడా చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది మామా మీకు ఉద్యోగం చాలా ఈజీగా దొరుకుతుంది మామా ఎందుకని ఇప్పుడు స్వీట్ షాప్ లోకి వెళ్ళేసి ఉద్యోగం ఉందా అండి నాకు షుగర్ ఉంది అంటే డెఫినెట్ గా తీసుకుంటాడు వాడు ఇప్పుడు మిగతా పోరగాలు ఏం చేస్తున్నారంటే స్వీట్ షాప్ లో ఆ ఓడ నటు పోగానే బయట తీసి ఒక నాలుగైదు తినేస్తున్నారు వాళ్ళు అదే మీరు పోయారనుకో మీకు తినే అవకాశం లేదు కదా మామా ఇప్పుడే అవునా కదా మా మీరు ఒక మాట చెప్పండి ఎక్స్ట్రా క్వాలిఫికేషన్ నేను ఎప్పుడన్నా బస్సులో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాను కదా బస్సులో ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు మొన్న ఒక ఆయన డ్రైవర్ ఎంతసేపు అయినా కూడా బస్సు ఆపట్లేదు మామ పాపం ఒక ముసలైనా నా పక్కన కూర్చున్నాడు నాన్న నాకు షుగర్ ఉంది నాన్న ఎక్కడైనా బస్ ఆపించవా నాన్న అంటే డ్రైవర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి సార్ బస్ ఆపిన ఏమండి ఇంకొక వన్ అవర్లో వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఆపడేందుకు అంటే లేదండి షుగర్ పేషెంట్లు ఉంటారు వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలండి ఇట్లా నాన్ స్టాప్గా రెండు మూడు గంటలు మీరు చేయొచ్చు మీ మేము అర్థం చేసుకోగలం మీరు కరెక్ట్ టైంకి దీన్ని తీసుకెళ్ళాలి అని కానీ మధ్యలో ప్రయాణికుల అవస్థలు కూడా ఉంటాయి కదండి అని చెప్పేసి ఆ ముసలి ఆయనను తీసుకొచ్చాను అనమాట మీరు ఎట్లా రండి అని చెప్పేసి తర్వాత డ్రైవర్ అన్నారు కాదండి మనము తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి కదంటే వెళ్ళిపోవడం కరెక్టేనండి పాపం ఆ ముసలి ఆయనకి చాలా అర్జెంట్ ఉంది అండి ఆపండి మీరు ఆపండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ అర్జెంట్గా ఆపండి అని చెప్పేసి అన్నమా అన్న తర్వాత ఈ డ్రైవర్ మాట్లాడి ముసలి ఆయనతోటి 
ఏమయ్యా ఏంటి యూరినల్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయా అని అడిగింది అనమాట ఏ అబ్బాయి అదేం లేదు ఏం ప్రాబ్లం నాకేం ప్రాబ్లం లేదు అంటే మరి మీకు వచ్చిందని చెప్పొచ్చు కదా సార్ ఆ ముసలాడ పేరే చెప్తున్నట్టు డైరెక్ట్ చెప్పండి సార్ దీని మీద జోక్ ఉంది చెప్పండి మామూలుగా చంటి పిల్లాడు అంటే అప్పుడే ఎల్కేజీ కూడా జాయిన్ కాని అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదో పెద్ద ఫంక్షన్ తర్వాత అంటే మమ్మీ మమ్మీ నాకు చిచ్చు వస్తుంది అన్నట్ట ఓకే అందరూ నవ్వారండి గొల్లు చిచ్చి వీడియో దీంతో నానస్ లేకుండా ఆడొస్తా అన్నాడు అని వాడికి వాళ్ళమ్మ నానా నీకు ఎప్పుడు వన్ బాత్రూమ్ వచ్చినా పాట పాడాలి మమ్మీ అని అడుగు నేను పక్కకి తీసుకెళ్లి దాన్ని పని కానీ చేసి తొడుక్కొస్తాను అని అలా అలవాటు చేసింది ఓకే ఆ విషయం వాళ్ళ నాన్నకు తెలియదు మరి వాళ్ళమ్మ ఏదో వేరే పని మీద పక్క ఊరికి వెళ్తే వాళ్ళ నాన్న పక్కన పడుకున్నాను అనమాట రాత్రిలో నానా నానా నాకు పాట పాడాలి అంటాడు వీడి చుట్టూ లేచి చూస్తే ఎవరో చుట్టాలంతా వచ్చి ఇల్లంతా సందరిగా నిద్రపోతున్నారంట మరి చుట్టాలందరూ ఉన్నారు ఏం పాడబడతా పోకరాని అంట లేదు నానా నాకు అది జింటుగా పాడాలనుంది నేను పాడేయాలి అన్నాడు ఓహో కొడుకు సంగీతం మీద చాలా మక్కువతో ఉన్నట్టుగా ఉందని సరే రా అందరూ ఉన్నారు ఎవరు కనపడకుండా మా చెవులో కాస్త పాడేసింది మెల్లగా చిన్నోడు చెవులో కానిచ్చేసాడు సూపర్ బా ఎంత మంచి జోక్ చెప్పారు మామ ఎంత బాగా చెప్పారు తెలుసా జోక్ చెప్పే విధానం కూడా జీవి గారు సో నైస్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ గా కాల్ చేస్తూ ఉండండి మంచి మాటలు మాట్లాడేసుకుందాం ఓకేనా రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి జీవి గారు అందరు కాల్ చేస్తున్నారు యా దగ్గర ఎక్కడ పోయినరో నళిని గారు ఎక్కడ పోయినరో అసలు వీళ్ళు ఇద్దరు ఒకేసారి కాల్ చేస్తారు లేకుంటే అసలు చేయరు ఎవరండి లైన్లో మీరిద్దరు వచ్చేసిండ్రా వావ్ యాదగిరి ఎట్లా మీరు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నా అవునా నళిని మేడం మంచి మంచి విషయాలు చెప్తుంది ఓకే ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడు బాగుండాలనే కోరుకుంటావు తప్ప మహేష్ మామకి ఒక అందమైనటువంటి అమ్మాయి డబ్బులు లేకున్నా పర్వాలేదు చాలా బాగా చూసుకునేటువంటి అమ్మాయి ఆయన మనసుకు నచ్చినటువంటి అమ్మాయి ఆయనకు బాగా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే అమ్మాయి ఆమెకు ఇరవై నాలుగు గంటలు అలా వైఫై లాగా ఎప్పుడు ఆయనతో ఉండే అమ్మాయి లైఫ్లో మంచిగా దొరకాలని ఎప్పుడన్నా కోరుకున్నావు అని ఆయన నాకు అర్థం కదా నువ్వు బాగుండాలని కోరుకుంటున్నా నువ్వు బాగుండాలని కోరుకుంటున్నావు మరి బావకు చెల్లొద్దా నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటే నూట తొంభై రెండు గంటల అమ్మాయిని మాట్లాడతావు అవునా అన్ని గంటలు ఎందుకండి మీకు నూట తొంభై రెండు ఎందుకండి రెండు గంటల మాట్లాడగలరు మీరు మామగారు ఓకే అంటే ఆ ఇప్పుడు ఈ నేను పెళ్లి చేసుకుంటా అంటే ఆయన నూట తొంభై రెండు గంటల్లో మాట్లాడతారట అమ్మాయిని అంతేనా ఆ నూట తొంభై రెండు గంటలు అంటే ఎన్ని రోజులు ఏంది అసలు లెక్క నల్లి గారు అరే ఇది ఒక టెన్షన్ పెట్టింది ఏందా ఆయన పక్కన కంప్యూటర్ కూడా లేదు నూట తొంభై రెండు గంటలు బై ఇరవై నాలుగు వేసి చూడరా అండి ఎవరైనా దయచేసి ప్లీజ్ అండి నువ్వు రాక రాక ఒకటి ఏషం వేసుకొని వస్తావు అంటే ఎనిమిది రోజులు అనవసరంగా క్యారెక్టర్ తెచ్చుకున్న పోయి ఓకే నల్లి గారు నేను కూడా జోక్ చెప్తాను మా ఆయన జోక్ చెప్తున్నారు ఇందాక అందుకే నాకు ఆగలేక చెవులో పాడాడేట కర్మారుకొని వచ్చేసింది చెప్పండి జోక్ అయితే ఇలాగే వాళ్ళ నాన్నకి స్వీట్ షాప్ ఇక అందరికి తెలిసింది అది స్వీట్ షాప్ అయితే కొడుకునేమో తినేస్తాడేమో అని భయం పెట్టి రే అన్ని లెక్క పెట్టుకుని వెళ్తున్నాను నేను భోజనానికి వెళ్ళొచ్చినప్పుడు నువ్వు షాప్ దగ్గర ఉండు నేను గంటలో వచ్చేస్తాను వెళ్తాడు ఈ పిల్లోడికి తినేయాలనిపిస్తుంది అనమాట ఆ స్వీట్ లు చూస్తే రసగుల్లాలు అవన్నీ చూస్తాయి అప్పుడు మామూలుగా ఏమైనా 
తండ్రి వస్తాడు మళ్ళీ ఈ వెళ్ళిపోతారు రోజు అదే తీరు భోజనానికి వెళ్ళినప్పుడు పెడతాడు ఆ ఫ్రెండ్స్ అడుగుతారు పిల్లల్ని అరే నువ్వు ఎలా ఆపుకుంటున్నావురా నీకు రసగుల్లాలు అంటే ఇష్టం కదరా మరి ఎలా తినుకుంటూ ఉంటున్నావు అంటే అరే తను లెక్క పెట్టుకుని వెళ్తాడు అంతే ఆయన తెల్లగానే అక్కడ ఉన్న ఇరవై ఐదు ఉన్న యాభై ఉన్న ఒక్కొక్క రసగుల్లా దొరికి పీల్ చేసి అన్ని అక్కడ పెట్టేసుకుని అమ్మాయి ఆయన అలా చేద తీరుతుందంటారు రోజు రసగుల్లాలన్నీ నోట్లో చప్పరించేసి మళ్ళీ అందులో వేస్తాడ అకౌంట్ లెక్క నాన్న వచ్చేటప్పటికి అక్కడ ఎన్ని ఉంటాయో అన్ని పెట్టేసి అవునా ఓకే పొరపాట్లు కూడా మొన్న నేను అమెరికా ఫ్లైట్ లో పోతున్నా పోతుంటే నా పక్కన ఒక ముసలామె కూర్చుంది యాదగిరి ముసలామె కూర్చుంది అమ్మ నమస్తే అమ్మ అంటే నమస్తే బిడ్డ అన్నది బాగున్నారమ్మా అంటే బాగున్నాను అమ్మ ఈ ఫ్లైట్ పైకి ఎగిరేటప్పుడు కళ్ళు దొరుకుతాయి అమ్మా చాలా జాగ్రత్త అంటే నువ్వు జాగ్రత్త బిడ్డ అన్నది అంటే ఎందుకమ్మా అట్లా మాట్లా ఎందుకమ్మా అట్లా మాట్లాడుతున్నావు అంటే ఇది నేను యాభై ఏ సారు అరవై ఏ సారు బిడ్డ ఫ్లైట్ ఎక్కడో నువ్వే కొత్తగా ఎక్కినట్టున్నావు అన్నది అమ్మో ముసలామి చాలా కథర్నాకే ఉందని చెప్పేసి చాలా సైలెంట్గా కూర్చున్నాను కూర్చున్న తర్వాత నాకు కొన్ని పల్లీలు పెట్టింది యాదగిరి పల్లీలు పెట్టింది సరే సరే పల్లీలు పెట్టింది కదా అని చెప్పేసి సరే ఆ పల్లీలు తీసుకున్నాను పల్లీలు తీసుకొని తిన్నా తిన్న తర్వాత మళ్ళో గంట తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని పల్లీలు పెట్టింది తినిబిడ్డ మంచిగా ఉంటాయి మంచిగా ఉంటాయి తిను అన్నది సరే అని చెప్పేసి మళ్ళీ కొన్ని పల్లీలు తిన్నా మళ్ళీ మూడోసారి పల్లీలు పెట్టింది మళ్ళీ కొన్ని తిన్నా తిన్న తర్వాత నేను అడిగిన అమ్మ నాకు ఇన్ని ఇన్ని పల్లీలు పెడుతున్నారు ఎందుకమ్మా అని అడిగిన అంటే నాకు ఈ పల్లీలు ఏడా దొంగతాయి బిడ్డ సపర్ వచ్చి నీకు ఇస్తాన్నా తిను బిడ్డ మంచి అంటే ఇది నాకు మూడు సార్లు ఇచ్చింది సపర్ వచ్చినే ఇచ్చిందా పల్లీలు అనుకున్నాము అందుకోసమే యాదగిరి ఈ ప్రపంచంలో ఎవడు ఏది ఇచ్చినా తీసుకోవాలా కానీ ముసలోళ్ళు ఇచ్చినవి మాత్రం అస్సలే తీసుకోవచ్చు వాళ్ళకి దొంగకుంటే మనకిస్తారు యాదగిరి ఒక ఆయన రాత్రి లేట్గా వస్తాడు మా వాళ్ళ ఆవిడ ఏం చేస్తుంది ఏ ఇంత లేట్ వరకు బయట ఎక్కడెక్కడ తిరిగి వస్తావు నేను ఎక్కడ వస్తా నీ తిండి పెట్టగలను అదిగో సూప్ అడిగావు కదా టేబుల్ మీద పెట్టాను తాగేసి వచ్చి పడుకో నాకు నిద్ర వస్తుంది బాబు అని వెళ్ళిపోద్ది అప్పుడే కరెంటు పోతే ఒక క్యాండిల్ వెలిగిచ్చేసి తిన బయట ఏమో బోర్మన్ వర్షం ఏమో చక్కగా ఆ సూప్ తాగుతా ఉంటాడు తాగుతా ఉంటాడు తాగుతా ఉంటాడు అది ఎంతసేపు ఆయాసం వచ్చేది ఇదేంటే ఎంతసేపు ఇంకో వస్తానే ఉంది ఇదే గిల్లి ఎక్కడ తరగట్టుకోదు అనుకుని అలసిపోయి వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోయి బారి పెట్టుకుంటాడు ఏ ఎంతసేపు తాగినా సూప్ తరగట్లేదు ఏంటి అంటూ అయ్యో నా మతి బండ మీకు చెప్పడం మర్చిపోయానండి పైన స్లాబ్ లీక్ అవుతుంది కొంత సార్ కింద కూర్చున్నారా అండి అంటే సూపర్ వండర్ఫుల్ అండి బోల్డ్ అండ్ జోక్స్ చెప్పారు అండి యాదగిరి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ అలాగే నళిని గారు బాయ్ మేడం టేక్ కేర్ యా సో మొత్తానికైతే మంచి సూపర్ జోక్స్ చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఓకే ఇక మన షోలో కూడా సమయం దగ్గరకు వచ్చేసింది ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉందన్నమాట అయితే ఒక చక్కని జోక్ ఒకటి చెప్పేసుకొని ఇక మన కార్యక్రమానికి మనం బై బై చెప్పేద్దాం ఆ జోకు ఇద్దరు భార్య భర్తల మధ్య ఒక మంచి సంభాషణతో ఉన్నటువంటి ఒక జోక్ భార్య అంటుందన్నమాట ఏమని ఏమండి ఏమండో మిమ్మల్ని ఏంటి ఆ ఏం లేదు వచ్చేటప్పుడు పెరుగు తీసుకొస్తారా పెరుగా ఇప్పుడు ఇంట్లో లేదా ఇంట్లో ఉందండి అది మూడు రోజుల క్రితం నాటిదండి పుల్లగా ఉందండి అది వచ్చేటప్పుడు మీరు పెరుగు తీసుకొని రండి అనగానే అవునా మరి ఈ పుల్లగా అయినటువంటి పెరుగుని ఏం చేస్తావు ఏం చేయాలండి బయట మారేస్తా అరే రే 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 బేబీ 
పుల్లగా అయినటువంటి పెరుగు బయట పారేయకూడదట మా అమ్మ చెబుతుండేది మా అమ్మ ఎన్ని విషయాలు చెప్తే తెలుసా ఎన్ని విషయాలు చెబుతూ ఉండేది తెలుసా నిజంగా ఆ తరం వాళ్ళు అలా చెప్పేటప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి పెరుగు పుల్లగా అయింది అని చెప్పేసి బయట బారబోస్తా అంటే అది పద్ధతి కాదు పెరుగు నువ్వు బయట బారబే రాదు ఏదో ఒకటి చెయ్యి అని చెప్పేసి అనగానే ఏం చేయాలి మజ్జిగ చేస్తే పులుపు పులిపే నోట్లు పెట్టుకోలేమేమో అని చెప్పేసి అనగానే ఓ పని చేయి మజ్జిగ పులుసు చేయి బేబీ తినడానికి రుచిగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అన్నాను అనగానే మజ్జిగ పులుసా వా గుడ్ ఐడియా అండి ఎలాగో మీరు బయటకు వెళ్తున్నారు కదా కొన్ని సామాన్లు చెప్తాను రాసుకోండి ఓ నో ప్రాబ్లం అరే మా అమ్మ చెప్పినటువంటి మాటకి ఎంత గౌరవాన్ని ఇస్తుంది ఈమె సరే చెప్పు బేబీ ఏమేం కావాలి ఏమేం కావాలంటే కొత్తిమీర తీసుకురండి అలాగే కరివేపాకు తీసుకొని రండి అల్లము ఒక టెంకాయ జీలకర్ర నో ప్రాబ్లం రాసుకున్నాను సరే మరి నేను బయలుదేరినా ఉండండి 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 ఏమండి 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 ఇంకా ఉన్నాయి ఒక బూడిద గుమ్మడికాయ కూడా తీసుకొని రండి బూడిద గుమ్మడికాయనా అదెందుకే ఇప్పుడు మరి మజ్జిగ పులుసులో ఈ ఏమేస్తారండి బెండకాయలు వేస్తారా తెచ్చేది ఏదో పెద్దది తీసుకురండి కోసి పెట్టింది కుళ్ళిపోయింది కాకుండా చూసి తీసుకొని రండి అని చెప్పేసి బూడిద కుమ్మడికాయ తీసుకొని రండి అందనమాట తర్వాత సరిగా నేను బయలుదేరుతున్నా ఏదో ఒకటి తీసుకొని వస్తలే అంటే అయ్యో ఆగండి ఆగండి ఒక్క నిమిషం ఒకటే గుమ్మడికాయ తీయకూడదటండి మా అమ్మమ్మ చెబుతుండేవారు ఎలాగూ తీస్తున్నారు కదా రెండు తేయండి అవి కూడా చాలా పెద్దవి తీసుకొని రండి అండ్ మీరు ఇంకొక పని చేయండి ఎలాగూ మీరు పెద్ద గుమ్మడికాయ తెస్తున్నారు అలాగే ఒక కేజీ చక్కెర ఒక కేజీ నెయ్యి ఎండు ద్రాక్ష జీడిపప్పు ఏలకులు తీసుకొని రండి అని ఇవన్నీ మజ్జిగ పులుసుకి ఎందుకే మజ్జిగ పులుసుకి ఇవన్నీ ఎందుకు చి పులుసు కాదండి హల్వా చేయడానికి గుమ్మడికాయను పగలగొట్టి అలాగే వదిలే రాదండి అపశకునము సరే ఇక జాలా ఆ ఏమండి 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 కాస్త ఆగండి అలాగే ఎలాగే వెళ్తున్నారు కదా ఓ నాలుగైదు నిమ్మకాయలు నల్ల మిరియాలు ఇంగో కూడా తీసుకొని రండి గుమ్మగుమ్మల వాసలు వస్తాయి ఏంటే మెంటలానికి ఏమన్నా హల్వాకు ఇంగు వేస్తారా తూ హల్వాకు ఎవరైనా ఇంగు వేస్తారండి ఇవి గుమ్మడికాయ వడియాలకండి గుమ్మడికాయ తెస్తున్నప్పుడు మనం వడియాలు పెట్టుకోకపోతే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి సరే సరే ఏదో ఒకటి తీసుకొని వస్తులే అయినా ఇక్కడైనా నేను బయలుదేరినా నేను వెళ్ళినా వెళ్ళద్దా చెప్పు ఇంకేదో జ్ఞాపకం వస్తుందని ఏమన్నా 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 జ్ఞాపకం వచ్చేసింది మీరు ఎలాగ గుమ్మడికాయ అవన్నీ తీసుకొస్తున్నారు కదా ఒక పొట్లకాయ కూడా తీసుకురండి మజ్జిగ పులుసు కోసం గుమ్మడికాయతో పాటు మంచి కాంబినేషన్ అండి మజ్జిగ పులుసు గుమ్మడికాయతో పాటు ఈ పొట్టకాయ అనేది కూడా మంచి కాంబినేషన్ దాంతోపాటు ఒక అర కేజీ మెత్తని శనగపిండి తీసుకొని రండి ఎలాగూ పొట్లకాయ తీస్తున్నారు కాబట్టి బజ్జీలు చేయకపోతే ఎలా చెప్పండి అలాగే వంట సోడా రిఫైండ్ ఆయిల్ కూడా తీసుకొని రండి ఏమండి వేరుశనగ కాదు సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ తీసుకొని రండి అమ్మా జీవితం సరే నేను బయలుదేరుతున్నాను ఏమేమండి ఏమండి అదేమిటండి వెనక తలుపు అక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్తున్నారు ఏం లేదు ఇక నేను బయటికి పోవడం లేదు ఒంటింట్లోకి వెళ్తున్నాను ఎందుకు మీరు మార్కెట్కి పోరా నీ అమ్మ నీ మార్కెట్ నాశనం గారు మజ్జిగ పులు మజ్జిగ పులుసు కోసం వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు చేయాలన్నా పాప వస్తే రాని నేనే ఆ పులుసు పోయిన పెరుగును నా చేతులతో నేను బయట పోస్తానే నా చేతులతో నేను బయట పోస్తాను ఏమండి మీరే చెప్పారు కదండి ఊసి నీ అమ్మ కడుపు గాల నాకు బుద్ధి లేక చెప్పానే ఇంకెప్పుడు చెప్పనే నాకు ఆ పులుసు వద్దు ఈ ఎస్టీటీ వద్దే ఇంకెప్పుడు తాతలు అలా చేశారు తండ్రులు అలా చేశారు మా అమ్మ అలా చెప్పింది అని ఈనాడు ఇంకెప్పుడు ఏమనండి అను బేబీ ఇంకెప్పుడు ప్లీజ్ నన్ను వదిలిపెట్టేవారు కదా ఇప్పుడు తిక్క కుదిరినట్టుంది వీడు మజ్జిగ పులుసు పారయ్యదు మజ్జిగ మూడు రోజులైంది పులిసిపోయింది పాడేయరా అంటే ఇన్ని నాటకాల నా దగ్గర నీకే కాదురా నాకు తెలుసు నువ్వు మామా షో చేస్తావు కావచ్చు బిడ్డ 
నేను ఏడు సంవత్సరాలు అయ్యేవాడిని షో అయిన బట్టి అర్థమైందా